நேயர்கள் அனைவருக்கும் வணக்கம் மங்கையரசோலை நிகழ்ச்சிக்கு மீண்டும் உங்களை வருக வருக என்று வரவேற்கின்றோம் பொதுவாக சொல்வார்கள் நீ வந்ததை யாருமே தெரிஞ்சுக்க மாட்டாங்க என்ன வந்தது யாருக்கும் தெரியாது உன் வாழ்க்கையின் சரித்திரம் புரியாது ஏன் கால வெள்ளம் அத்தனையும் கரைத்து கொண்டே செல்கிறது அலைகள் தொடர்ந்து வரலாம் ஆனால் அந்த அலை யோசை என்பது நமக்கு என்ன சொல்கிறது நான் தொடர்ந்து தொடர்ந்து முயற்சிக்கின்றேன் அதனால தான் நான் வெற்றி பெறுகிறேன் என்னுள்ளே எத்தனை பவளமும் முத்தும் கொட்டி கிடக்கின்றன எத்தனை மீன்வளங்கள் நான் தொடர்ந்து தொடர்ந்து கடற்கரையிலே சுருண்டு கொண்டே இருக்கின்றேன் மீண்டும் மீண்டும் வருகிறேன் அது என்னுடைய உழைப்பு இந்த உழைப்பினால் தான் அவங்க அத்தனை பேரும் என் கடலுக்குள்ள சொர்க்கமாக பொக்கிஷமாக இருக்கிறார்கள் இல்லையா அப்போது சாதனை என்பது ஒரு தொடர்ச்சியான ஒரு முயற்சி தான் அப்படிப்பட்ட சாதனைகளை நாம் தொடர்ந்து புரிந்தால்தான் அப்படி செய்யலைன்னா சந்ததி கூட மறந்துவிடும் நம் சரித்திரம் யாருக்கு நினைவு வரும் என்று சொல்வார்கள் அழகாக அந்த பாடல்ல அப்படிப்பட்ட ஒரு சாதனையாளர்கள் சென்ற வாரம் நாம் பார்த்தோம் அதனுடைய தொடர் நிகழ்ச்சியாகத்தான் இன்று நாம் பார்க்கின்றோம் சென்ற வாரம் யார் வந்தார்கள் மேரி ஜெனிட்டா ஒரு மிகச்சிறந்த இசையமைப்பாளர் பாடலாசிரியர் ஒரு அருமையான படம் புதர் அதற்கு முன்ன பாசக்காரி என்கின்ற ஒரு ஆவணப்படம் அதில் எட்டு சர்வதேச விருதுகள் மிகச்சிறந்த எழுத்தாளர் விருதுகள் நாகர்கோயில் பக்கத்தில் இணையமன்ற கிராமத்திலேருந்து இன்றைக்கி கோயம்புத்தூருக்கு வந்து மின்னுகின்ற அவரை நாம் மீண்டும் இந்த நிகழ்ச்சிக்கு வருக வருக என்று வரவேற்று மகிழ்கின்றோம் வாழ்த்துக்கள் வெறி ஒரு மிகச்சிறந்த ஆசிரியர் நாம் அவர்களை பற்றி சொன்னோம் அப்படின்னா மாணவர்கிட்ட தான் கேட்கணும் மாணவர்கிட்ட கேட்கும்போது நீங்கள் தினம் யாரை பார்த்த உடனே உங்களுக்கு படிக்கணும்னு தோணுதுன்னா எங்கள் பூங்குழலி டீச்சர் யாரை பார்த்த உடனே உங்கள் கேள்விகள் அத்தனை மனசுக்குள் எழுந்து நான் வாழ்க்கையில் வெற்றி பெற வேண்டும் தோணுதுன்னா எங்கள் பூங்குழலி டீச்சர் நீங்கள் யாராக ஆகணும்னு ஒருத்தர் கேட்டால் நான் பூங்குழலி டீச்சர் ஆகணும்னு சொன்னாங்க ஒவ்வொருத்தருக்கான எண்ணங்கள் அப்படின்னு வச்சு இப்படிப்பட்ட எண்ணங்களை விதைத்து தன்னுடைய பணிகள் மூலமாக மின்னுகின்றவர் தான் பூங்குழலி ஆசிரியர் நல்லாசிரியர் அவர் காஞ்சிபுரத்தில் வந்திருக்கார் அவரை மீண்டும் நிகழ்ச்சிக்கு வருக என்று வரவேற்கின்றோம் ஆரி ஒர்க் இது ஒரு பெரிய நெட்ஒர்க் ஆரி ஒர்க்கில் குறிப்பாக மகளிர் இடத்துல மிகவும் பிரபலம் மதுரை திருமங்கலத்தை சேர்ந்த ராஜராஜேஸ்வரி அவங்க பேர்லேயே ஒரு ஆரி இருக்குது ராஜராஜேஸ் ஆரி அப்படின்னு கூட சொல்லலாம் ராஜராஜேஸ்வரி மீண்டும் நிகழ்ச்சிக்கு வரவேற்கின்றோம் நம்முடைய பாரத பிரதமர் மாண்புமிகு நரேந்திர மோடிஜி அவர்கள் மிகவும் பாராட்டி புகழ்ந்தவர் யார் அவர் தான் பிரசித்தி தன்னுடைய பணிகள் மூலமாக ஒரு லட்சத்துக்கும் அதிகமான மரக்கன்றுகளை நட்டிருக்கிறார் அவற்றை நிறைய மேட்டர்ஸ் இருக்குது தொடர்ந்து அவற்றை பேசலாம் வருக பிரசித்தி நிகழ்ச்சிக்கு மீண்டும் பறவைகளை பார்த்து தன்னுடைய வாழ்க்கை பாதைகளை மகிழ்ந்து மகிழ்ந்து குயில் போல பாடிக்கொண்டிருக்கிறார் அவர் தான் மிகச்சிறந்த புத்தகம் படைத்துள்ளார் த பேர்ட்ஸ் ஆஃப் மசினங்குடி ஓகே அவர் தான் அனன்யா விஸ்வேஷ் சுப்பிரமணியம் அவரை வருக என்று வரவேற்கின்றோம் இந்த நிகழ்ச்சியில் ஒரு முத்தாய்ப்பாக என்னென்னா இதை புது ஃபார்மேட்டில் சில மாதங்களாக பார்த்து கொண்டிருக்கிறோம் என்ன ஸ்டூடெண்ட்ஸ் ஆஸ்பைரன்ஸ் நான் அச்சீவ் பண்ணணும் அப்படின்னு மூன்று பேர் வந்திருக்கிறாங்க இந்த மூன்று பேர் யார் அப்படின்னா புதுக்கோட்டையில் இருந்து அபிராமி அதே மாதிரி யுகாசினி அவர் வந்து அரும்புலியூர் என்ற கிராமத்திலேருந்து வந்திருக்கிறார் காஞ்சிபுரம் பக்கத்தில் அவரை தொடர்ந்து பவித்ரா மிகச்சிறந்த மாணவி என்ற பதக்கம் பெற்றவர் அவர் தான் எக்கனாம்பேட்டையிலேருந்து வந்திருக்கிறார் இந்த நிகழ்ச்சிக்கு ஒரு முத்தாய்ப்பான மிகச்சிறந்த மூத்த பத்திரிகையாளர் சட்டையிடக்குறை இருபத்தி மூன்று ஆண்டுகளுக்கும் மேலாக பத்திரிகை துறையிலே தொடர்ந்து சாதனைகள் இவருடைய எழுத்துக்கள் அத்தனையும் முத்து முத்தாக மிகச்சிறந்த பதிவுகள் மக்களுக்கு என்ன சேரணும் பத்திரிகை துறையினுடைய தர்மம் என்ன அதற்கான வெற்றி கொடியை தொடர்ந்து நாட்டி வருகிறார் அவர் மிகச்சிறந்த ஒரு இதழனுடைய ஆசிரியர் திருமதி பிரியா கண்ணன் அவரை இந்த நிகழ்ச்சிக்கு நாம் வரவேற்கின்றோம் இதோ நேர்களே இப்பொழுது நாம் மேரி ஜெனிட்டா என்ன சொல்கிறார் என்று கேட்போம் அதாவது சரித்திர பதிவுகளை பார்க்கின்ற போது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபத்தி ஏழுலேருந்து ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூற்றி ஒன்று வரலையும் இந்த தெற்கு சென்டினல் அந்தமான் தீவுகளில் இருக்கிற அந்த பகுதிக்கு யாராலையும் போக முடியல இன்னி வரையும் அதான் நிலைமை இல்லையா எட்டாயிரம் பேர் மக்கள் தொகை இருந்த இடத்துல இன்னைக்கு இரநூற்றி ஐம்பது முந்நூறு பேர் இருக்கிறதா ஒரு பதிவு இருக்கு இல்லையா இப்போ எப்படி அந்த மக்களை பற்றி அவங்களுக்கான வெளிச்சம் போட்டு ஒரு படமாவது கொடுக்கலாம்னு எப்படி உங்களுக்கு தோணுச்சு ஏன்னா இந்த இதில் ஒரு ஸ்பெஷல் என்னென்னா நீலகிரி மாவட்டத்தில் சுற்றி நிறைய ஆதிவாசிகள் இருக்காங்க அதுக்கப்புறம் நம்ம அது மெயின் கண்டென்ட் எடுத்துருக்கிறது ஏன் வந்து மக்கள் தொகை இந்தியாவில் பெருகிட்டு இருக்கும்போது ஏன் வந்து அங்கே மட்டும் பெருகலை அப்படின்னு ஏன் அந்த மக்கள் தொகை பெருகலை அதுக்குன்னு ஒரு காரியத்தை ஒரு ஒரு காரண காரியம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நாங்கள் அங்கே சொல்லியிருக்கோம் 
படிப்பு அறிவு உள்ள மக்கள் வந்து வாழ்கிறதும் நம்ம சாதாரணமாக பார்க்கும்போது ஓ இவங்க உள்ள போன உடனே இவங்க கொண்டுருவாங்க நம்ம பார்க்குறது அது மட்டும்தான் பார்க்குறோம் இவங்க உள்ள போன உடனே கொண்டுருவாங்க மக்கள் தொகை பெருகாத்ததுக்கு அவங்க எவ்வளோ டிசிப்ளினாக அந்த மக்கள் வாழ்கிறாங்க அவங்களுக்குள்ளே ஒரு டிசிப்ளின் இருக்குது அந்த டிசிப்ளினும் அது இந்தியாவில் மக்கள் சமூகத்தில் படித்தவர்கள்னு சொல்கிற மக்கள் சமூகத்தில் அந்த டிசிப்ளின் இல்லை அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு 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 கன்க்ளூஷன் வந்துட்டு அதில் கண்டிப்பாக இருக்குது மக்கள் தொகை ஏன் பெருகல் அங்கே அதுக்குள்ளே ஒரு காரியத்தையும் வந்துட்டு அங்கே சொல்கிறாங்க என்னென்னா அங்கே ஒரு இறப்புக்கு பிறகு தான் ஒரு பிறப்பு வந்துட்டு அந்த அந்த இடத்துல வருது இங்கே அப்படி இல்லை வந்து எக்கச்சக்கமாக எகிரிட்டே போகுது அப்போ அது என்ன காரணம்னு சொல்லிட்டு படுத்து பார்த்து தான் நம்ம அது தெரியணும் டைரக்டர் சொன்ன கண்டிப்பாக இப்போ வந்து அது மட்டும் ஒரு பெரிய கவலை என்னென்னா உலகெங்கும் இன்றைக்கி கொரோனா தடுப்பூசி பல நோய்களுக்கான ஒரு பாதுகாப்பு மருந்துகள் இதெல்லாம் செய்யும்போது இது வரலையும் பதிவுகள் படி பார்த்தீங்கன்னா இது வரலையும் அந்த தீவுக்குள்ளே போயிட்டு ஆதிவாசிகள்கிட்ட இந்த மாதிரியான நோய்கள் இருக்கலாம் அதனால் இதுக்கான தடுப்பு மருந்து இதுக்கான ஊசி அப்படின்னு செலுத்தணும் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய வகை வழி வகைகள் எதுவுமே இல்லை அங்கே போகும்போதே அந்த தீவில் கால் வைக்கும் போது முன் மூன்று கிலோமீட்டர் அந்த தீவிலே இந்த மூன்று கிலோமீட்டர் உள்ளே போய் நுழையும் போதே அவங்களுடைய அந்த விஷ அம்புகள் வந்து காலில் வந்து விழுது உடலில் தைக்குது இன்றைக்கும் அதான் நிலைமை இப்போது ஹெலிகாப்டரில் போயிட்டு இந்த தீவில் என்ன நடக்குது அப்படின்னு ஆராய்ச்சி பண்ணலாம் அப்படின்னு முயன்றிருக்காங்க எப்போ சில மாதங்களுக்கு முன்னே அப்படி முயற்சி செய்யும் போது இங்கேருந்து இந்த ஹெலிகாப்டரை நோக்கி கூட அம்புகளை விடுறாங்க தே ஆர் த்ரோயிங் த ஏரோஸ் அப்படிப்பட்ட அந்த பூசன் ஏரோஸ் வந்து அந்த அளவுக்கு வேகமாக போயிட்டு இருக்கு ஒரே கருத்தை இரண்டு சை விதமாக பார்க்கலாம் ஒன்று வந்து கொல்லுற விதமாக பார்க்கலாம் இன்னொன்று ஓ நம்ம ஒரு பாரம்பரியத்தில் வாழ்ந்துட்ருக்கோம் இவங்க எங்கேயோ வந்து வேறு பாரம்பரியத்தை நமக்குள்ள வச்சு நம்மளை அழிச்சிடுவாங்களோன்னு சொல்லிட்டு ஒரு பயமாகவும் இருக்கலாம் அவங்களுக்கு எனக்கான சரி ஏதோ ஒரு பேங்க் ஜாயின் பண்ண இருந்தாலும் மனசுக்குள்ளே ஒரு ஏக்கமும் தாக்கமும் இருக்குது அப்போ உங்கள் மாமனார் ஃபேமிலி வந்து விட்டு தள்ளு இன்னும் என்ன விரக்தி உனக்கு நம்பிக்கை தானே பச்சை விளக்கு அப்படின்னு உங்களுக்கான ஒரு பசுமை அவங்க காமிச்சிருக்காங்க இல்லையா வாழ்த்துக்கள் இப்போ இந்த சூழலில் என்னென்னா நான்கு மொழிகளில் நீங்கள் இசையமைச்சிருக்கீங்க இல்லையா நீங்கள் பாடுவீங்களா பாடுவேன் சூப்பர் இந்த புதர் திரைப்படத்திலிருந்து வந்து யங்ஸ்டர்ஸுக்கும் பிடிக்கிற மாதிரி எல்லாருக்கும் பிடிக்கிற மாதிரி மூணு சாங் இருக்குது அதில் யங்ஸ்டர்ஸுக்கு பிடிக்கிற மாதிரி ஒரு பாடலை பாடுறேன் மகிழம் பூவாய் வீசும் வாசம் சுவாசமாய் தீண்டுதே மாய நதியில் விழும் தைதயம் மலர்குடமாக இந்துதே மகிழம் பூவாய் வீசும் வாசம் சுவாசமாய் தீண்டுதே கணங்கணீழ மனதும் யாசகம் வேடுதே தேடுதே Let us have some fun to ya Hey have some fun to ya மிகப்பெரிய பாராட்டுகள் எல்லாரும் கரவுளி எழுப்பி அவள கண்டிப்பா மகிழ்ந்து பாராட்டறோம் எப்படி ஒரு டாக்குமெண்டரி எலிபென்ட் விஸ்பர்ஸ் கொண்டு விஸ்பரஸ் டாக்குமெண்டரிக்காக ஒரு மிகப்பெரிய விருது உலக அளவில் கிடைச்சதோ அதே போல ஒரு அங்கீகாரம் உங்களுக்கு கண்டிப்பாக கிடைக்கும் அப்படின்ட்டு நாங்கள் வாழ்த்துறோம் மகிழ்ச்சியாக இருக்கு இப்போ உங்களை பற்றி தன்னுடைய பத்திரிகைகளை ஏற்கனவே ரொம்ப அழகாக உலகத்துக்கு வெளிப்பட்டு ஒரு பெரிய வெளிச்சம் கொடுத்து உங்களை அழகாக பாராட்டினவங்க தான் நம்முடைய சிறப்பு விருந்தினர்கள் ஒரு மாற்றுத்திறனாளியாக இருந்தும் அவங்களோட குடும்ப சூழலில் வந்து அப்படி ஒரு குடும்ப சூழலையும் கடந்து அவங்க வந்து ஒரு விஷயம் வந்து பண்ணணும் அப்படின்ற அந்த ஒரு இது வந்து இவங்கள மாதிரி இன்னும் நிறைய பேரை வந்து நாங்கள் வந்து வெளிச்சத்துக்கு கொண்டு வரணும் அப்படின்றது தான் வந்து எங்களுக்கு எங்க எனக்கு வந்து மெ முதல்ல வந்து எனக்கு வந்து தோணுச்சு ரொம்பவே சந்தோஷமாக இருக்குது உங்களோட பயணம் வந்து இன்னும் வந்து நல்லா தொடரணும் மேலும் மேலும் நீங்கள் வந்து நிறைய படங்கள் வந்து பண்ணணும் ஸ்கிரிப்ட் எழுதணும் பாட்டு எழுதணும் பாட்டு பாடணும் எப்பயுமே வந்து துவண்டு போகாமல் நீங்கள் வந்து எப்பயுமே வந்து ஹாப்பியாக இருக்கும் தேங்க்யூ அதுதான் வந்து என்னோட வாழ்த்துக்கள் டாக்டர் ஏபிஜே அப்துல் கலாம் அவர்கள் கனவு காண சொன்னார் ஆனால் அந்த கனவை நினவாக்கக்கூடியவர்கள் நம்மகிட்ட இருக்காங்க நிறைய பேர் இருக்காங்க நினவாக்கக்கூடியவர்கள் என்ன தனக்காக மட்டுமல்ல வாழ்க்கை பிறருக்காக பிறருக்காக நான் நிறைய செய்வேன் தினமும் செய்வேன் எனக்கு இருபத்தி நான்கு மணி நேரம் என்பது போதாது இரண்டு முறை நல்லாசிரியர் விருது காஞ்சிபுரம் மாவட்டத்தில் ஆட்சியர் அலுவலகத்தில் சுதந்திர தினம் குடியரசு தினம் என்றால் இவர் தான் தொகுப்பாளர் அதற்கான விருதுகள் பல விருதுகள் புத்தக கண்காட்சி பல இடங்களில் அதற்கான விருதுகள் மிகச்சிறந்த தொகுப்பாளர் தமிழ் உச்சரிப்பாளர் 
நல்லாசிரியர் என்றால் மாணவர்கள் அத்தனை பேரும் ஒருங்கிணைந்து இவர் தான் எங்கள் நல்லாசிரியர் அரசு விருது கொடுப்பது என்பது ஒரு புறம் ஆனால் மாணவர்கள் ஒருமித்த குரலில் சொல்கிறார் இவங்க தான் எங்கள் நல்லாசிரியர் எழுதுக என்ற இவங்களுடைய அமைப்பு இணையத்தின் மூலமாக பார்த்து பல மாணவர்கள் பதிவு செய்யலாம் இது ஒரு முதல் செய்தியாக நீங்கள் சொல்லிருக்கீங்க அடுத்தது ஒரு பதிமூன்று மாணவர்களை எல்லைப் பகுதிக்கு கொண்டு போய் அவங்கள இராணுவ வீரர்களை பார்க்க வைத்து அந்த சம்பவம் என் ஆவலாக இருக்குது கேட்குறதுக்கு நிச்சயமாங்க ஏன்னா அவங்க பதிவில் பார்த்ததுனால நான் இப்போ நான் கேட்குறேன் நீங்கள் சொல்லும்போது கூட எனக்கு மெய்சில் இருக்கிற ஒரு விஷயம்தான் அந்த விஷயம் எல்லைக்கு ஒரு பயணம் அப்படிங்கிற ஒரு புத்தகம் இப்போ சமீபத்தில் வெளியிட்டோம் இருபத்தி ஆறாம் தேதி நம்முடைய நீதி நீதி அரசர் பி என் பிரகாஷ் ஐயா அவர்களுடைய கரங்களால் வெளியிடப்பட்டது அந்த புத்தகம் பதிமூன்று மாணவர்கள் அவங்களும் அரசு பள்ளி மாணவர்கள் தான் ஒரு சாதாரண மாணவர்களை வந்து ஒரு பயிற்சி பெற்ற ஒரு எல்லை வீரர்களாக மாற்றி கொண்டு போய் எல்லைக்கு எல்லைனா நம்முடைய இந்தியாவினுடைய எல்லை இருக்கு மற்ற அண்டை நாடுகளுடன் நம்மளுடைய இந்திய நில நிலை எல்லையோ கடல் எல்லையோ இதெல்லாம் நம்ம பகிர்ந்திருக்க கொள்ளக்கூடிய இடங்கள் இருக்கு உதாரணத்துக்கு நமக்கு எல்லாம் பார்த்துருப்போம் நீங்கள் டிவிலலாம் கூட அட்டாரி வாகா பார்டர்லாம் பாகிஸ்தானிய வீரர்கள் எல்லை பாதுகாப்பு வீரர்கள் இருப்பாங்க இந்தியாவினுடைய எல்லை பாதுகாப்பு வீரர்கள் இருப்பாங்க அவங்க எல்லாம் ஓங்கி உயர்ந்து சல்யூட் அடிக்கிற காட்சிகள் எல்லாருக்குமே தெரிஞ்சது ஆனா ராணுவத்தினர் போர்க்காலங்களில் நம்மளுடைய நாட்டை எதிரிகளிடமிருந்து நம்மகிட்ட காக்கிறது மாதிரி இருபத்தி நாலு மணி நேரமும் ஆண்டுக்கு முன்னூற்று அறுபத்தி ஐந்து நாட்களுமே எல்லையில தன்னுடைய உயிரை அந்நியர்கள் உள்ள வந்து புகுந்துறாத மாதிரி நம்மளை பாதுகாத்து கொண்டிருக்கக்கூடிய எல்லை பாதுகாப்பு படை வீரர்கள் போர்க்காலங்கள்ல மட்டும் இல்ல இப்ப கூட இப்ப நம்ம இங்க உட்கார்ந்து பேசிட்டு இருக்க இந்த நேரத்தில் கூட தன்னுடைய உயிரை பணை வைத்து உட்கார்ந்துட்டு இருக்க எல்லை பாதுகாப்பு வீரர்கள் இதை பற்றி ஒரு எல்லை பாதுகாப்பு படை வீரர் கிள்ளிவளவன் என்ற ஒரு வீரர் அவர் வந்து நட்பு ரீதியாக நாங்க பேசும்போது அவங்க சொன்னாங்க உண்மையான நாயகர்கள் வந்துட்டு உயிரை கொடுத்துக்கிட்டு ஒவ்வொரு முறையும் அங்க இருந்துட்டே இருக்காங்க நம்முடைய மாணவ சமுதாயம் வந்துட்டு உண்மையான அந்த நாயகர்களை பத்தி எல்லாம் உணர்றாங்களாமா நீங்க எல்லாம் எப்படி நீங்க மாணவர்களோட பேசுவீங்க அப்படின்னு பேசினாரு அப்ப பேசும்போது நிஜமாவே எனக்கு அவர் மாணவர்கள் உணர்றாங்களான்னு கேட்கறதுக்கு முன்னாடி நான் என்ன நானே கேட்டுக்கிட்டேன் நான் நினைச்சிருக்கேன் நான் ஒரு முறையாவது அவங்கள பத்தி எல்லாம் அப்படின்னு ஆனா ஒரு சிந்தை ஒரு பொறி ஒரு அக்னி குஞ்சுன்னு பாரதி சொல்ற மாதிரி அந்த ஒரு தீ பொறி அது வந்த உடனே உண்மையிலே இந்த விஷயங்களை மாணவர்களுக்கு இடத்துல நம்ம அடிக்கடி சொல்லணும் ஏன்னா திரும்ப திரும்ப பேசுவதால் தான் திரையிசை பாடல்கள் வந்து மனதுல பதியுது அப்ப திரும்ப திரும்ப நம்ம நல்ல விஷயங்களை நம்ம சொல்லும் பொழுதுதானே அந்த குழந்தைகளுக்கு புரியும் அப்படின்னு தோணும் பொழுதுதான் அந்த குழந்தைகளை வந்துட்டு நம்ம முதல்ல அந்த மாதிரியான எல்லைகளுக்கு கொண்டு போகணும் இது நம்மளுடைய கல்வி திட்டத்திலேயே இடம்பெற்றா நல்லா இருக்கும் அப்ப அதை எப்படி கொண்டு போகலாம் அப்படின்னு சுகுமாரன் ஐயா கிளிவெல்வன் ஐயா இந்த மாதிரியான உயர்ந்த ஆளுமைகள் வந்துட்டு நம்ம சொல்லும் பொழுது நம்ம செய்யணும் அப்படின்னு தோணுச்சு அப்ப ஸ்கூல் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வந்து நாங்கள் இன்டர்வியூ பண்ணோம் அப்படி இன்டர்வியூ பண்ணும் பொழுது அந்த குழந்தைகள் இந்த மாதிரியான ஒரு முத்துக்கள் மாதிரி இங்கே நம்மளுடைய ஆடிட்டோரி நம்மளுடைய இந்த ஸ்டேடியத்தில் உட்கார்ந்துருக்க பிள்ளைகள் மாதிரியே இருக்க குழந்தைகள் அவங்களுக்கு நம்ம என்ன சிறப்பாக செஞ்சோம் தெரியல ஆனால் அவர்களை சிறந்த மாணவர்களாக ஒவ்வொரு ஆசிரியரும் அடையாளம் கண்டுபிடிச்சி நம்மகிட்ட கொடுத்தாங்க அவங்கள்ட்ட பேசி அதுக்கப்புறமா அவங்கள எல்லைக்கு போகக்கூடிய அளவுக்கு அவங்கள பயிற்சிகள் மூலமாக கொண்டு வந்த போது எல்லைக்கு போயிட்டு ஜாலியன் வாலாபாக் படுகொலை நடந்த அந்த இடத்தை எடுத்து அதனுடைய மண்ணை திருமண்ணாக எடுத்துகிட்டு வந்து அவங்க கொடுத்தாங்க ஐயா கேட்கும்போது நிஜமாகவே சிலிருத்த சம்பவம் அதுதான் இனிமே எங்களுடைய திருநீருன்னு அதில் எந்த ஒரு மதம் இல்லை அதில் இந்தியம் இருந்தது பாரதியம் இருந்தது தேசியம் இருந்தது அப்படிப்பட்ட ஒரு அருமையான உணர்வை பார்த்தோம் நிஜமாகவே அதை பார்த்துருக்கக்கூடிய இப்போ இங்கே நம்மளுடைய ஆசிரியர் இருக்காங்க தோழியினுடைய எடிட்டர் அம்மா இருக்காங்க இவங்கள மாதிரியானவர்களுடைய பார்வைக்கு அது வரும்பொழுது நிச்சயமாக இதெல்லாம் நம்மளுடைய பாடத்திட்டத்திலையும் நம்முடைய பெற்றோர்கள் மூலமாக அந்த குழந்தைகளுக்கு ஒவ்வொரு குழந்தைக்கும் கொண்டு போய் அந்த விஷயங்களை சேர்க்கணும் நாம் சொல்ல வேண்டிய விஷயம் முதல்ல நம்முடைய தேசியமும் பாரதியம் தான் அப்படின்னு அந்த குழந்தைகளுக்கு மட்டுமல்ல எங்களுக்கும் பயிற்றுவித்த ஒரு பயணம் தான் அந்த எல்லைக்கு ஒரு பயணம் கண்டிப்பா வாழ்த்துக்கள் இதை கேட்கின்ற போதே அந்த அளவுக்கு நமக்கு மனசுல அப்படியே பூக்கள் மின்னுகின்றன எல்லை பகுதியில் இருக்கிற இராணுவ வீரர்கள் நம்முடைய முப்படை வீரர்கள் அத்தனை பேரையும் சல்யூட் பண்ணும்படியாக அத்தனை பிள்ளைகளும் செய்கின்ற அந்த காட்சிகள் இதே போல நிறைய பேர் இந்த பதிமூணு பிள்ளைகள் மட்டும் இல்லை இன்னும் நிறைய பேர் போய் அவங
இதை முன்னெடுத்து செல்கின்ற திரு கிள்ளிவளவன் நீங்கள் அவர் பெயர் குறிப்பிட்டீங்க சுகுமாரன் இல்லையா இருவரையும் நாம் இந்த இடத்துல கரவுலி எழுதி நாம் பாராட்டுகின்றோம் அவர்களுக்கு உறுதுணையாக மேடம் போல ஆசிரியர்கள் இவங்க அத்தனை பேரும் இணைந்து செய்வது என்பது நம்ம தேசத்தை மகிழ்வுக்கு செய்வது கண்டிப்பாக நம்ம பாரத பிரதமர் சொல்லியிருக்காரு அறியப்படாத பல வீரர்கள் இருக்கிறாங்க பழங்கால வீரர்கள் இந்தியாவுக்கும் பிற நாடுகளுக்கு எதிராக ஐந்து பெரிய போர்கள் நடந்தன இந்த ஐந்து பெரிய போர்கள் எப்போ சுதந்திரம் பெற்ற உடனேவே பாகிஸ்தானோட போர் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தி எட்டு ஏழு எட்டில் அதற்கு பிறகு தொடர்ந்து அறுபத்தஞ்சில் போர் எழுபத்தி ஒன்றில் போர் தொண்ணூற்றி ஒம்பதில் கார்கில் போர் ஐந்து போர்கள் ஒரு நடுவில் ஒரு போர் சீனாவோட இந்த போர்களை பற்றி மாணவர்கள் தெரிந்து கொள்ள வேண்டும் அப்போ தான் வந்து நம்ம நாட்டை எப்படி காப்பாற்றுறாங்க நம்ம கடமை இங்கே என்ன அப்படின்னு உணர முடியும்ன்ற ஒரு அழகான பதிவை சொன்னீங்க அதாவது ஒரு இவங்க ஒரு ஆசிரியர் பான்னு ஒருத்தர் சொன்னாங்க ஆனால் தமிழில் சொல்லுவாங்க இவங்க ஒரு ஆசிரிய பா ஆசிரிய பா பாடி இவர்களை பாராட்டலாம் அந்த அளவுக்கு ஒரு அருமையான பதிவுகள் இப்போது உங்ககிட்ட என்னொரு கேள்வி தான் இன்றைய மாணவ சமுதாயம் பவித்ரா உங்ககிட்ட பேசணும்னு விரும்புகிறாங்க பவித்ரா உங்ககிட்ட என்ன வணக்கம்மா ஃபஸ்ட்டு என எனக்கு நான் வந்து பவித்ரா எனக்கு வந்து நாட்டு மேலே ஒரு பற்று ஒரு நாட்டுக்காக நம்ம ஏதாச்சும் செய்யணும் அப்படின்னு தோணுச்சுன்னா அதுக்கு காரணம் நீங்கள் மட்டும்தான் நீங்கள் ஒரு தியாகம் போற்றுவோம் அந்த நிகழ்ச்சிக்கு என்னை அனுப்பாமல் இருந்திருந்தீங்கன்னா என்னால் சத்தியமாக எனக்கு இந்த மோட்டிவேஷ்னல் வந்திருக்காது எனக்கு வந்து இப்போது நான் என்டிஏவில் ஒரு கடற்படையில் அதி அதிகாரியாக ஆகணும் நிச்சயமாக ஆவேன் அது உங்கள் அது உங்களால் மட்டும்தான் முடிஞ்சுது நீங்கள் சொல்லும்போது எனக்கு அது உண்மையாகவே உள்ளே வந்து ஏதோ பண்ணுது அதான் உண்மை நிச்சயமாக உங்கள் உங்களுக்காகவாச்சு நான் நிச்சயமாக என்டிஏவில் கடற்படையில் ஒரு அதிகாரியாக வருவேன் மிஸ் அருமை அருமை அதாவது அந்த மனசுக்குள்ளே இருக்கிற ஒரு அருமையான ஒரு தாக்கம் என்னென்னா அவன் சொன்னாங்க பார்த்திங்களா எனக்கு உள்ளே என்னமோ பண்ணுது அப்போது குறிக்கோள் தானே அந்த குறிக்கோள் உங்ககிட்ட இருக்குது வாழ்த்துக்கள் கண்டிப்பாக இப்படிப்பட்ட பிள்ளைகளை மோட்டிவேட் பண்ணும்போது மகிழ்ச்சியாக இருக்குது ஏன்னா மங்கையர் சோரியினுடைய ஒரு சாதனையாளர் இவர் மூலமாக பல பிள்ளைகள் மோட்டிவேட் பண்ணி வராங்க அப்படின்னா அதை விட மகிழ்ச்சி வேற ஒன்றும் இல்லை இல்லையா அதுதான் தொடர்ந்து உங்கள் பதிவு உண்மையிலேயே இது வந்து மங்கையர்களில் சாதனை செய்தவர்கள் அப்படிங்கிறத விட சாதாரணமாக நம்மளுடைய பணியை யார் மனவு மன நிறைவோடையும் விருப்பத்தோடையும் செய்கிறாங்களோ அது வந்து சாதனையாக வெளியில் தெரியுது ஆனால் உண்மையிலேயே நம்ம விரும்பி இயல்பாக செய்கிற விஷயங்கள் தான் வந்து உண்மையிலேயே சாதனை மாதிரி தெரியுது இந்த விஷயங்களை செய்கிறதுக்கு பெரிய தளங்களோ பெரிய பெரிய ஆளுமைகளுடைய கரங்களோ பெரிய உதவக்கூடிய பண பலமோ அந்த மாதிரி எதுவுமே தேவையில்லை நம்ம செய்கிற சின்ன விஷயத்தை ரசித்து யார் செஞ்சாலும் நிச்சயமாக நம்ம மாணவர்களை போய் சென்று அடைய முடியும் அந்த மாதிரி நிறைய அரசு பள்ளி ஆசிரியர்கள் செஞ்சிட்டு இருக்காங்க இந்த கோவிட் காலத்தில் அவங்களுடைய நிறத்தை நம்மளால் பார்க்க முடிஞ்சுது இந்த மாதிரியான பணியை செய்வதற்கு நமக்கு எண்ணம் இருந்தால் மட்டுமே போதும் மற்றபடி வேற எதுவுமே தேவையில்லை அப்போ தனால இது மாதிரியான ஆளுமைகள் நமக்கு துணை நிற்பாங்க அப்படிங்கிறது என்னுடைய மாற்ற முடியாத திடமான நம்பிக்கைன்னு சொல்லணுங்க ஐயா மகிழ்ச்சி வாழ்த்துக்கள் அதாவது தான் மட்டும் சாதனை புரிந்தவன் அப்படின்னு மட்டும் சொல்லாம ஒரு ஆசிரிய சமுதாயத்தினுடைய பிரதிநிதியாக இங்க வந்து அத்தனை பேரும் நாங்கள் செஞ்சிட்டு இருக்கோம் அப்படின்னு ஒரு பரந்த மனதோட சொல்றாங்க இல்லையா வாழ்த்துக்கள் ஒரு பத்திரிகை ஆசிரியர் ஒரு கல பள்ளிக்கூட ஆசிரியர் உங்களுடைய சந்திப்பு அரசு பள்ளி ஆசிரியர்கள் இப்ப எல்லாருமே வந்து ரொம்பவே வந்து செய்யறாங்க குழந்தைங்களுக்காக வந்து பசங்க வந்து முன்னேறணும் எங்க பள்ளி மாணவர்கள் வந்து முன்னேறணும் அவங்களுக்கு ஒரு எதிர்காலம் அமைக்கணும் அப்படின்னு சொல்லி நிறைய பேர் வந்து உங்களை மாதிரி பூங்கொழி மாதிரி நிறைய ஆசிரியர்கள் வந்து இப்போ வந்து அடு அவங்க ப மாணவர்களுக்காக என்னென்ன செய்ய முடியுமோ அதுக்குண்டான எல்லா விஷயங்களுமே செய்கிறாங்க ஒரு எக்ஸாம்பிள் சொல்லணும் நான் வந்து ஒரு வேலை விஷயமாக தென்காசிக்கு போயிருந்தேன் அங்கே வந்து ஒரு பிரபல ஒரு சாஃப்ட்வேர் கம்பெனி தான் அவங்க வந்து இனிஷியேட் பண்ணி பண்ணணும் அப்படின்றது வந்து அவசியம் இல்லை இந்த கோவிட் காலத்தில் இந்த ரெண்டு வருஷம் அந்த கிராமத்து பசங்களுக்கு ஆன்லைனில் எதுவுமே வந்து கிடையாது மொபைல் ஃபோன் கிடையாது ஆன்லைன் வசதிகள் கிடையாது ஸோ படிக்காமல் ரெண்டு அந்த பசங்க வந்து ஊர் சுற்றிட்டு இருந்தாங்க அப்படின்ற அந்த ஒரு காரணத்தினால அந்த பசங்க முன்னேறி வரணும் அப்படின்றதுனால அங்கே ஒரு ஸ்கூல் அமைச்சு அங்கே ஒரு ஆசிரியர்களெல்லாம் வந்து நான் இது பண்ணி சின்ன குழந்தைங்கள்லேருந்து கிட்டத்தட்ட டுவெல்த் வரைக்கும் முடித்து அவங்களுக்கு வந்து ஒரு மெக்கானிக்கலாகவோ இல்லை அவங்களோட திறமை பேஸ் பண்ணி என்னவோ அதுக்கேற்றாப்புல அவங்கள வந்து கொண்டு வர விவசாயமோ அதுக்கேற்றாப்புல அவங்க கொண்டு வர ஸோ இது எல்லாமே வந்து ஆசிரியரால் மட்டும்தான் வந்து முடியும் அது வந்து நிஜமாலுமே சொல்கிறேன் உங்களுக்கு நீங்கள் பண்ணுற இந்த பணி வந்து ரொம்பவே வந்து மெய்சில் இரு
தான் மட்டும் ஒரு தொழிலில் கற்றுக்காமல் பலருக்கும் சொல்லிக் கொடுக்குறாங்க இழம் அதாவது எப்படின்னா தன்னுடைய வாழ்க்கையில் என்ன இழந்தாலும் பரவாயில்ல ஆனால் மற்றவர்களுக்காக நான் பாடுபடுவேன் அதுதான் எனக்கு முக்கியம் இளம் தொழில் முனைவோர் விருது இரண்டாயிரத்தி இருபத்தி ரெண்டு இதை பெற்றவர் தான் மதுரையைச் சேர்ந்த ராஜராஜேஸ்வரி வணக்கம் மேடம் இப்போ வெளிநாடுகளில் ஏன்னா இந்தியாவில் இப்போ முக்கியமான ஒரு செய்தி என்னென்னா நம்மளுடைய ஏற்றுமதியை அதிகரிக்கணும் இல்லையா அப்போ தான் நம்மளுடைய பொருளாதார வளர்ச்சிக்கான சூழல் இருக்கணும் அப்படி ஏற்றுமதி அதிகரிக்கணும் அப்படின்னு வச்சு ஒவ்வொரு துறை சார்ந்து இதற்காக செயல்பாடு இருக்கணும் அப்போ உங்கள் துறையிலையும் எதிர்பார்ப்பு நான் அமெரிக்காவுக்கு ஒரு ஒரு ஐம்பது பிளவுஸ் கிட்டே போட்டு கொடுத்துருக்கேன் சார் பிளவுஸ் பண்ணி கொடுத்துருக்கேன் அவங்க என்னோட இது தான் பிடிச்சிருக்கு அப்படின்னு சொல்லி லாஸ்ட் டைம் அந்த மெசேஜ் கூட இருக்குது அவங்க நல்லா இருக்குது அப்படின்னு சொல்லி அவங்க டாக்டர் அங்கே பீரியாடிக்டி டாக்டர் அவங்க சொன்னாங்க நல்லா இருக்குது அப்படின்னு சொல்லி எங்கேருந்து கொரியன் மூலமாக நாங்கள் அனுப்பிவிட்ருக்கோம் சார் வாழ்த்துக்கள் அது மட்டும் இல்லாமல் பல இடங்களுக்கு போயிட்டு குறிப்பாக கிராமங்களில் அவங்களுக்கு ஒரு வாழ்வாதாரம் உருவாக்கணும் நீங்கள் வந்து வயலில் எல்லா நாளும் அவங்களுக்கு வேலை கிடைக்கிறது இல்லை அதே போல் நூறு நாள் வேலை திட்டம் அதே போல் அந்த வேலை திட்டங்களில் சில பகுதி நேரங்களில் நீங்கள் செய்கிறீங்க இல்லையா கிராமங்களில் செய்கிறாங்க அவங்களுக்கு நீங்கள் மற்ற நேரம் ஓய்வு நேரங்களில் இந்த இதை கற்றுக்கோங்க நீங்கள் செய்யலாம் அப்படின்ட்டு அதுக்காக அவங்களுக்கு பாராட்டுகள் எப்படி எல்லா இடங்களையும் ட்ராவல் பண்ணி இந்த அளவுக்கு இந்த ஒரு அட அருமையான கைத்தொழிலை நீங்கள் வளர்க்குறீங்க எல்லா எல்லா இடத்துலையும் எனக்கு ஒவ்வொரு இடத்துலையும் சப்போர்ட் இருக்குது சார் க கடவுளோட நம்பிக்கை எதுவாக என்னன்னு தெரியல எனக்கு இப்போ நீ சார் சொன்ன மாதிரி இப்போ இன்னை இன்னைக்கு நான் கிளாஸ் ஆரம்பிச்சிருக்கணும் டீ கல்லுப்பட்டிங்கிற ஏரியா அவங்களுக்கு மதுரை மாவட்டத்தில் இருந்தது ஆ டீ கல்லுப்பட்டி அன்னை இன்னைக்கு வந்து கிளாஸ் ஆரம்பிச்சிருக்கணும் சார்கிட்ட நான் அவர்கிட்ட பெருமையாக சொல்லிட்டு வந்து தூர்தர்ஷனில் நான் சொல்லிட்டு வரேன் சார் அப்படின்னு சொல்லிவிட்டு ஸோ அங்கே ஒரு கிராமத்தில் அந்த இதை பற்றி எதுவுமே தெரியாது அங்கே இப்போ தான் நான் ஸ்டார்ட் பண்ணிட்டு வந்திருக்கேன் இலவசமாக நான் சொல்லிக் கொடுக்குறேன் சார் அவங்களுக்கு அந்த வாழ்த்துக்கள் கண்டிப்பாக அவங்க நினைப்பாங்க இன்றைக்கி ஆன்லைனில் இங்கேருந்தே கிளாஸ் எடுக்கிறீங்கன்னு நினச்சிப்பாங்க வழிந்து பாராட்டுகிறோம் மற்றவர்கள் அதை உணர்ந்து கொண்டு உள்வாங்கி எப்படி அவர்கள் மின்னுகிறார்கள் என்ற எதிர்பார்ப்பு எப்பயுமே இருக்கும் இல்லையா அப்படிப்பட்ட எதிர்பார்ப்பில் உங்கள் கிட்டேருந்து கற்றுக்கிட்டு இன்றைக்கி ஒரு காஸ்ட்யூம் டிசைனராகவும் ஆரி டிசைனராகவும் அவங்களும் நீங்கள் இளம் தொழில் முனைவோர் அவார்டு வாங்கினீங்க அவங்க இளம் இளம் தொழில் முனைவோர் அவார்டு வாங்கியிருக்காங்க அபிராமி வணக்கம் புதுக்கோட்டையிலேருந்து வந்திருக்க ஒரு அருமையான ஒரு மாணவி இப்போது இவங்க எப்படி இருக்காங்க உங்கள் டீச்சருடைய அவங்க சொல்லிக் கொடுக்குறது வணக்கம் என் பேர் அபிராமி நான் புதுக்கோட்டையிலேருந்து வரேன் இந்த ஸ்டேஜ் கிடச்சதே எனக்கு ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்குது இது பிரபஞ்சத்துக்கு நான் நன்றி சொல்லணும் மொதல் விஷயம் ஸோ அந்த விஷயம் கூட எனக்கு அவங்கக்கிட்டேருந்து கிடச்சது தான் அவங்க எனக்கு சொன்ன அந்த ஒரு டூ இயர்ஸ் த்ரீ இயர்ஸ் பேக் அவங்க அந்த சொன்ன ஒரு விஷயம் நான் இன்னுமே ஃபாலோ பண்ணிட்டு வரேன் இந்த பிரபஞ்சத்தை நம்பு அது என்ன சொ அது விட்டு நீ என்ன கேட்குறியோ அது உனக்கு கிடைக்கும்னு எனக்கு சொன்னவங்க அவங்க தான் ஸோ அதை இன்னும் நான் கேட்டு நான் இந்த ஸ்டேஜில் நான் வந்து நிற்கிறேன் சார் ஸோ அதனால் இந்த தூர்தர்ஷன் தொலைக்காட்சிக்கும் எனக்கு இவ்வளோ தூரம் வாய்ப்பளித்த என்னோடய சான்றோர்களுக்கும் எனக்கு ரொம்ப நன்றி அவங்க ரொம்ப எந்த ஸ்டெப்புமே ரொம்ப ஈஸியாக இருக்கும் சார் அவங்களோட ஸ்டெப்ஸ்ன்னு நம்ம பார்த்தோம் அப்படின்னா இவ்வளோ எவ்வளோக்கு எவ்வளோ எளிமையாக அந்த விஷயத்த நமக்கு கன்வே பண்ண முடியுமோ அந்த மாதிரி கன்வே பண்ணுவாங்க ஸோ அவங்கக்கிட்டேருந்து நம்ம கற்றுக்கிறதுன்றது ரொம்ப எளிமையாக இருக்கும் சார் இன்னும் அவங்க அவங்க மூலியமாக நான் வந்து நோபல் ரெக்கார்டும் வாங்கியிருக்கேன் ஸோ அதெல்லாம் பெரிய சாதனையாக நான் வந்து நினைக்கிறேன் குறிப்பிட்ட டைமுக்குள்ள நம்மளால் இந்த ஆரிய நம்மளால் போட முடியுமான்றது எல்லாருக்குமே ஒரு சவாலான ஒரு விஷயம் ஏன்னா யாருமே இது இது வரைக்கும் அந்த ரெக்கார்ட் வந்து செஞ்சதே கிடையாது ஆரின்ற ஒரு விஷயத்த எடுத்து ஸோ இந்த மாதிரி ஒரு விஷயம் எல்லாருமே வேறு வேறு சர்க்கிள்ஸில் தான் செஞ்சுருக்காங்களே தவிர இந்த ஆரி ஒர்க்கில் வந்து இது வரைக்கும் யாருமே செஞ்சதே கிடையாது அவங்க எங்கள் அறுபது பேரையும் மோட்டிவேட் பண்ணி எங்கள் அந்த குறிப்பிட்ட டைமுக்குள்ளே எங்களை வந்து செய்ய வச்சாங்க ஸோ எல்லா பண்றேன் <laughs> ஸ்டிச்சிங் அண்ட் ஆரி ஒர்க்கர் அப்புறம் காஸ்ட்யூம் டிசைனர் ஸோ இது எல்லாமே நான் ஒரு ஆளாக தான் பண்ணிகிட்ருக்கேன் என்னால் முடியுது படிக்க ஐயா நான் வந்து இன்ஜினியர் ஆக்சுவலாக கம்யூனிகேஷன் எலக்ட்ரானிக்ஸ் கம்யூனிகேஷன் இன்ஜினியர் இது வந்து ஃபஸ்ட்டு மோட்டிவ் வந்து எங்கள் அம்மாவோட மோட்டிவ் தான் சார் அவங்க தான் எனக்கு நான் ஒரு ஃபிஃப்த்து படிக்கிறதுலே
இது கவர்மெண்ட் ஜாப்லேயும் இருந்திருக்காங்க போல் ஸோ அவங்க காலையில் ஃபுல்லாக கவர்மெண்ட் ஜாப் பார்த்துட்டு ஈவினிங் வந்து பார்ட் டைமாக அந்த ஜாப் பார்த்தாங்க ஸோ அவங்களால முடியுது அப்படின்னா அப்போ நம்மளாலேயும் அந்த ஒரு விஷயம் முடியும் இல்லையா ஸோ என்னட்ட அப்போ சொல்லிகிட்டே இருப்பாங்க யார் கையையுமே எப்பயும் ஏந்தி நிற்கக்கூடாது யார் யார் ஒருத்தவங்க காசு தருவாங்களோ நம்ம கையில் காசு இருக்கணும் நம்ம செய்யணும் அப்படிங்கிறது எனக்கு அது ஓடிக்கிட்டே இருக்கும் ஓகே நம்ம யார் கையுமே ஏந்தி நிற்கக்கூடாது நம்மளோட செல்ஃப் ரெக்ஸ்பெக்டில் நம்ம இருக்கணும் அப்படின்ற ஒரு விஷயம் அந்த ஒரு விஷயம் தான் என்னை இந்த ஸ்டேஜுக்கு கொண்டு வந்து விட்டுச்சு அதே சமயம் எங்கள் அம்மா வந்துட்டு எல்லாருமே என்ன பண்ணுவாங்கன்னா இந்த கவர்மெண்ட் இது ஸ்கூல் ஹாலிடேஸ்லாம் வரும்போது படிப்பு சார்ந்தது மட்டுமே அவங்க வந்து செய்ய சொல்லுவாங்க ஈவன் கம்ப்யூட்டர் கிளாஸ் போகிறது அப்போ கேஸ் கிளாஸ் போகிறது ஸோ இந்த மாதிரியே பண்ணிகிட்டு இருக்கும்போது ஆனால் எங்கள் அம்மா மட்டும் கொஞ்சம் வித்தியாசமாக யோசிக்கிறாங்க என்னால் படிக்கவும் முடியுன்றதையும் அவங்க வந்து ஏமேல நம்பிக்கை வச்சுருந்தாங்க அதே சமயம் எக்ஸ்ட்ரா கரிக்குலர் ஆக்டிவிட்டீஸும் நான் கற்றுப்பேன்ற ஒரு நம்பிக்கை வச்சாங்க ஸோ அந்த நம்பிக்கை மட்டும்தான் ஸோ இப்போ ஈவன் யார் கற்றுக்கிட்டாலுமே நம்ம அந்த ஒரு விஷயத்த சின்சியராக கற்றுட்டோன்னா யாராக இருந்தாலுமே எந்த தொழிலையுமே எடுத்து செய்யலாங்கிறது தான் என்னோடய கருத்து நான் படித்தது டோட்டலாகவே கம்யூனிகேஷன் ஸோ இது எனக்கு சம்மந்தமே இல்லாத ஒர்க்கு என்னோடய ஃபீல்டுக்கு இது சுத்தமாக சம்மந்தமே இல்லை ஆனால் நான் ஒரு ஒரு செமஸ்டர் எக்ஸாமுக்கும் எங்கள் அம்மா ஒரு ஒரு விஷயம் கற்றுக்க சொல்லுவாங்க அது எஜுகேஷன் நீ தனியாக பண்ணுற அதையும் இதையும் மிங்கிள் பண்ணாத நான் நோபல் ரெக்கார்டுன்னு சொல்லிட்டு இருந்தேன் அதில் ஒரு பதிவு விட்டுட்டு நான் வந்து நோபல் ரெக்கார்ட் பண்ணி அந்த ஒரே ஆள் ஆர்கனைஸ் பண்ணனால எனக்கு அந்த ஸ்பாட்லேயே அரவிந்த் நோபல் ரெக்கார்டு சிஇஓ வந்து எனக்கு ஸ்பாட் போஸ்டிங் கொடுத்துருக்காரு நோபல் ரெக்கார்டோட அட்ஜூடிகேட்டராகவும் ஒர்க் பண்ணுறேன் ஸோ அதில் வந்து ஆர்ட்ஸ் ஆர்ட்ஸ் அண்ட் கிராஃப்ட்டுக்கு நான் வந்து அட்ஜூடிகேட்டராக போவேன் ஸோ அதை வந்து நான் இந்த இடத்துல பெருமையாக சொல்லிக்கிறேன் சார் இப்படி பல தொழில் முனைவோர்களை உலகத்திற்கு அறிமுகப்படுத்தி அவருடைய வாழ்க்கையில் மேலும் ஒளிவெள்ளம் சேர்த்தவர் தான் நம்முடைய பத்திரிகை ஆசிரியர் இவங்க ரெண்டு பேருடைய பதிவுகள் ஸோ உங்களுக்கு அதுக்கு உதாரணமே உங்களோட ஸ்டூடெண்ட் வந்து உங்கள் முன்னாடியே வந்து இருக்காங்க அவங்களையும் வந்து நீங்கள் வந்து ஒரு விருதுக்காக வந்து மோட்டிவேட் பண்ணி அவங்கள நீங்கள் வந்து கொண்டு வந்திருக்கீங்க அதை தவிர கிராமத்தில் இருக்கிற விவசாயத்தில் இருக்கிற அந்த அவங்களுக்கும் வந்து ஒரு கைத்தொழில் வந்து இது பண்ணுறீங்க அந்த விவசாய தொழில் இல்லை அப்படின்னா எங்களுக்கிட்ட ஒரு கை தொழில் இருக்கு இதை வச்சு நாங்கள் வந்து முன்னேற முடியும் அப்படின்னு சொல்லி அவங்களுக்கு ஒரு நம்பிக்கையை நீங்கள் வந்து கொண்டு வந்துட்டு இருக்கீங்க உங்களை மாதிரி கண்ணுக்கு தெரியாம நிறைய ஆண்டர்பர்னர்ஸ் வந்து இருக்காங்க சின்ன சின்னதாக தொழில் செய்யறவங்க வந்து இருக்காங்க இவங்களை எல்லாரையும் வந்து வெளிச்சத்துக்கு கொண்டு வரணும் அப்படின்றது வந்து எங்க பத்திரிகை எம்டி சாரோட வந்து நோக்கம் ஒரு குட்டி பொண்ணு என்னென்ன மூணு வயசு ஆனப்போ மரங்கள்லாம் பார்த்து அதிசயத்த பொண் ஆறு வயசு ஆனப்போ எல்லாம் சொல்லாங்க புயல் எங்கே பார்த்தாலும் புயல் அம்மா சொன்னாங்க அந்த பள்ளிக்கூடத்துக்கு நீ போவானாம்மா இன்றைக்கி உனக்கு லீவு ஐயா எனக்கு ஜாலி அப்படின்ட்டு உட்காராம ஏன் நான் போகக்கூடாது இதனால் என்னென்ன பாதிப்பு வரும் மரம்லாம் விழுந்துருமா புயல் ஓய்ந்த பிறகு என்னென்ன மரம் விழுந்த விழுந்தது எது விடலை அப்படின்னு ஒரு கணக்கு So which trees have fallen, which are not, mm-hmm. one accounting. So, if you are not able to get this tree, if you are not able to get this tree, if you are able to get this tree, if you are able to get this tree, if you are able to get this tree, the Prime Minister's Rashtriya Balapuraskar Award is the name of Prasiddhi. யங்கஸ்ட் ஓகே ஜி டுவெண்ட்டி ஒய் டுவெண்ட்டி ஒய் டுவெண்ட்டினா யூத் டுவெண்ட்டி யங்கஸ்ட் ஜி டுவெண்ட்டி ஒய் டுவெண்ட்டி அபிஷியல் கன்சல்டன்ட் யார் கன்சல்டன்ட் ஐஐடி கான்பூர் அந்த பதவியிலும் இருக்காங்க இந்த இடம் வயதில் இது மட்டும் இல்லாமல் உங்கள்கிட்ட ஒரு கேள்வி இப்போ கண்டிப்பாக லிட்ரஸி வேணும் ஏமா எழுத்தறிவு அதுக்காக நீங்கள் வந்து ஒரு மத்திய அரசுடைய திட்டம் அதாவது பேட்டி பச்சாவ் பேட்டி பஜாவ் நீங்க வந்து அதுல ஒரு அம்பாசிடர் தூதரா இருக்கீங்க இல்லையா எப்படி ஆர்வம் வந்துருமா சோ அதுல நான் என்ன பண்ணுவேன் தானே சோ பேசிக்கலி நான் நினைக்கவேன் தட் ஒரு சைடுல நம்மளோட பூமி இருக்கு அவங்களுக்கு நம்ம அம்மா மாதிரி சொல்லுவாங்க அண்ட் நம்ம பெண்கள் இருக்காங்க சோ ரெண்டுமே எப்ப சேர்ந்துட்டு ஒரு இம்பாக்ட் கிரியேட் பண்ணுவாங்க அண்ட் அதுக்கு தான் சேஃப் கேர்ள் சைல்ட் பெண் குழந்தைகளே பாதுகாக்கும் பெண் குழந்தைகளே படிக்க வைக்கும் விடவும் நான் பிராண்ட் அம்பாசிடர் இருக்கேன் எதில் நான் ரொம்ப ப்ராஜெக்ட்ஸ் பண்ணிட்டேன் ஸோ எதுவுமே என்னோடய பிளான்டேஷன்ஸ் இருப்பாங்க வில் பஞ்சாயத்தில் அங்கே ரொம்ப நூறு டூ ஹண்ட்ரட் பீப்புள் விமன் வருவாங்க 
யார் இது மரங்கள் நடுவதில் பார்ட்டிசிபேட் பண்ணுவாங்க என்னோடு சேர்ந்துட்டு இது பண்ணுவாங்க பிகாஸ் என்னோட பிளான்டேஷன் என்ன ஒன் தௌசண்ட் ஃபைவ் தௌசண்ட் ட்ரீஸ் ஸோ அவங்க எல்லாமே சேர்ந்துட்டு இது நான் பண்ணுவேன் அண்ட் டிஃப்ரெண்ட் ப்ராஜெக்ட்ஸ் இருக்குது விமென்கும் எதில் நான் பண்ணுவேன் இல்லை இப்போ நம்ம ஒரு லட்சம் ட்ரீஸ் ப்ளஸ் ப்ளஸ் பண்ணிகிட்டே போகிறீங்க இல்லையா இப்போ ஏற்கனவே ஒன் ஒன் லேக் ட்ரீஸ் அப்படின்னா எங்கெங்கே போய் இதெல்லாம் நீங்கள் நட்டீங்க எந்தெந்த இடங்கள் போனீங்க எப்படி நீங்கள் சொல்லிட்டாங்க எப்போ வார்தா சைக்கிளோன் வந்துச்சு என்னோட நாலு வயசு அண்ட் நான் ரொம்ப மரங்கள் நடு பார்த்துட்டேன் எப்படி அது ஆகும் யார் அதை பண்ணுவாங்க எப்படி சாப்ளிங்ஸ் வரும் வாட்டரிங் ஆகும் ஃபென்சிங் ஆகும் ஜெர்மினேஷன் ஆகும் அது எல்லாம் நான் பார்த்துட்டேன் அண்ட் ஆறை வயசில் நான் சொல்லிவிட்டேன் எனக்கும் ஒரு லட்சம் மரம் எனக்கும் மரங்கள் நடுவது பண்ணணும் அண்ட் பிரசித்தி ஃபாரஸ்ட் ஃபவுண்டேஷன் ஃபார்ம் பண்ணிவிட்டேன் அண்ட் என்னோடய மைண்டில் இது ரொம்ப கொஸ்டின்ஸ் வந்துட்டாங்க எதில் ஒரு கொஸ்டின் இருந்துச்சு நான் இது எங்கே பண்ணுவேன் பிகாஸ் ரொம்ப பெருசாக லேண்ட் வேணும் ஒரு லட்சம் மரமுக்கு ஸோ நான் சொல்லிவிட்டு இது ஒரு கலெக்டிவாக இம்பேக்ட் எல்லாமே சேர்ந்துட்டு இதை நான் பண்ணிக்கலாம் அதுக்கு தான் நான் இப்போ ஆந்திர பிரதேஷ் தமிழ்நாடு மகாராஷ்டிரா பாண்டிச்சேரியில் பண்ணிட்டேன் அண்ட் என்னோடய மோஸ்ட் பிளான்டேஷன்ஸ் தமிழ்நாட்டில் இருக்காங்க ஸோ தேனாப்பக்கம் குறும்புரை அச்சர்பக்கம் மதுராந்தகம் கோயம்புத்தூர் கன்னியாகுமரி சென்னை காஞ்சிபுரம் செங்கல்பட்டு இது எல்லா பிளேஸஸில் நான் இது பண்ணுறேன் அண்ட் ஏன்னா எங்குமே நான் போவேன் அங்கே நான் சொல்லுவேன் தட் நம்ம எல்லாருக்கும் சேர்ந்துட்டு பண்ணணும் அண்ட் நான் ஒரு லைன் எங்கள் எல்லாமே பிளேஸஸில் சொல்லுவேன் எப்போ நான் இது சாயிலுக்கு ரிஸ்பெக்ட் இது மண்ணுக்கு ரிஸ்பெக்ட் கொடுக்கணும் அது உணவு காடுகளை அமைப்பும் இயற்கை வகை விவசாயம் செய்வோம் மண் வளம் காப்போம் ரசாயனத்தை அறிவு தாவிரப்பும் இது நமது சந்ததியக்க காப்போம் அண்ட் இது பற்றி தான் நான் எல்லா பிளேஸஸில் டாக் பண்ணுவேன் இது பற்றி ஷேர் பண்ணுவேன் சூப்பர் சூப்பர் வாழ்த்துக்கள் பாராட்டுக்கள் ரொம்ப ஒரு அருமையான பதிவு இது மட்டும் இல்லாமல் நீங்கள் சொன்னீங்க இல்லையா அந்த பிரசித்தி ஃபாரஸ்ட் ஃபவுண்டேஷன் இது மூலமாக பல இடங்களில் வளர்க்குற நீங்கள் சரிப்பா இந்த அச்சீவிங் கேர்ள் ஒவ்வொரு இடம் போய் இவங்க மரங்கள் நடுறாங்க போகிறதுன்னு நம்ம நினைக்கலாம் இல்லையா ஒவ்வொரு இடத்த இவங்க சொன்ன அத்தனை லிஸ்ட்டு இங்கே நார்த்லேருந்து அச்சரப்பாக்கம் வரலையும் அகமதாபாத் டு அச்சரப்பாக்கம் அலகாபாத் டு அச்சரப்பாக்கம் அப்படின்னு சொல்லலாம் ஆனால் கூடவே ஒரு சிக்ஸ்டி தௌசண்ட் எக்கோ வாரியர்ஸ் எக்கோ வாரியர்ஸ் அந்த நீங்கள் ராணுவத்தை பற்றி சொன்னீங்க இல்லையா ஒரு மரங்கள் நடுவதற்காக பசுமைக்காக அதற்கான வீரர்களை நீங்கள் உருவாக்கி இருக்கீங்க சிக்ஸ்டி தௌசண்ட் பீப்புள் ஆல் ஓவர் ஆல் ஓவர் த வேர்ல்டு ஓகே எப்படி இது சாத்தியமாகிச்சு அஃப்கோர்ஸ் உங்கள் பேரண்ட்ஸுடைய சப்போர்ட் கண்டிப்பாக இருக்குது பேரண்ட்ஸுடைய நேம் சொல்லுங்கள் அண்ட் எஸ் எல்எஸ் எப்படி இப்படி பண்ணுறீங்க சொல்லுங்கள் என்னோடய பேரண்ட்ஸ் அவங்க நைன் டு சிக்ஸ் ஜாப் பண்ணுவாங்க ரெண்டுமே மஹிந்திராவில் இருக்காங்க அண்ட் செங்கல்பட்டு பக்கத்தில் இருக்கிற மஹிந்திரா செங்கல்பட்டு மஹிந்திரா வேர்ல்ட் சிட்டியில் மஹிந்திரா கம்பெனியில் ஒர்க் பண்ணுவாங்க அவங்க பேர் என்ன அப்பா அம்மா பேர் ஸ்ருதி அண்ட் மிஸ்டர் பிரவீன் அவங்களுக்கு போயிட்டு மரங்கள் நடுவதுக்கு தண்ணி கொடுப்பாங்க அவங்கள தான் என்னோடய சேர்ந்துட்டு இது மரங்கள் என் காடுக்கு நல்லா மண் கொடுக்குவாங்க ஸோ அவங்களுக்கு தெரியணும் தட் எத் நம்ம இது ஏன் பண்ணுறாங்க இதோட பின்னாடி எது காரணம் இருக்குது அதுக்கு தான் நான் இது எல்லாம் அவேர்னஸ் செஷன்ஸ் பண்ணுவேன் அண்ட் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் என்ன இருக்காங்க கவர்மெண்ட் ஸ்கூல்ஸில் ரொம்ப இது நான் பண்ணுவேன் பிகாஸ் அங்கே என்ன இருக்குது ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இருக்காங்க யாரும் தண்ணி கொடுக்கலாம் And otherwise, நான் அவங்களுக்கு அவேரும் பண்ணிக்கலாம் நீங்கள் ஸ்டூடெண்ட்டை பற்றி சொல்லும்போது ஒரு கேள்வி என்னென்னா பேரண்ட் என்ன சொல்கிறாங்கன்னா நோ 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 நீ படி நீ படித்தா தான் உனக்கு ஃப்யூச்சர்னு சொல்கிறாங்க இல்லையா அதுக்கு உங்கள் பதில் என்ன நான் நினைக்கவேன் அவங்க என்ன சொல்கிறாங்க அதை பண்ணிக்கலாம் பட் தென் நம்ம எல்லாருக்கு டிஃப்ரெண்ட் டேலண்ட் இருக்குது நான் மரங்கள் நடுவதை பண்ணுவேன் எனக்கு இயற்கை ரொம்ப பிடிக்கும் யார் ஆர்ட் அண்ட் கிராஃப்டில் நல்லா இருப்பாங்க யார் பேசத்தில் நல்லா இருப்பாங்க நம்மளுக்கு எதுவுமே பிடிக்கும் நம்மளுக்கு அதை பண்ணணும் அண்ட் இது நினைக்கக்கூடாது தட் அவங்க இது சொல்கிறாங்க அவங்க அது சொல்கிறாங்க அவங்களோட அட்வைஸ் பிகாஸ் தேர் எல்டர்ஸ் அவங்களுக்கு எக்ஸ்பீரியன்ஸ் இருக்குது ஸோ அவங்களோட அட்வைஸ் வேணும் பட் நம்மளோட டேலண்ட்க்கு நம்ம என்கரேஜ் பண்ணணும் அதுவும் பண்ணணும் அதுதான் நான் அதை பற்றி சொல்லுவேன் சூப்பர் சூப்பர் ரொம்ப அருமையாக நீங்கள் சொன்னதுனால தான் நீங்கள் வந்து யூஎன்ல வந்து ஹார்வர்ட் எங்கஸ்ட் ஸ்பீக்கர் அவார்டு வாங்கியிருக்கீங்க பாராட்டுக்கள் இந்த என்வரான்மெண்டல் விஷயங்கள் நெக்ஸ்ட் உங்களுடைய
எனக்கு நான் நினைக்கவே எனக்கு ஒரு எக்ஸ்ப்ளோரர் மாதிரி தான் இருக்கணும் எனக்கு ரிஸ்ட்ரிக்ட் பண்ண வேண்டாம் தட் எனக்கு என்வாயன்மெண்டலிஸ்ட் தான் இருக்கணும் எனக்கு இது தான் இருக்கணும் சயின்டிஸ்ட் தான் இருக்கணும் அதை வேண்டாம் எனக்கு ரொம்ப ஃப்ரீயாக எக்ஸ்ப்ளோரர் இருக்கணும் பட் என்னோடய ஃபோர் பார்டர்ஸ் இருக்காங்க அது என்ன ஃபோர் எஸ் ஸோ ஃபர்ஸ்ட் இஸ் சாயில் அது கீழே இருக்கும் ஸோ சாயில் எது மைக்ரோப்ஸ் இருக்காங்க எது மரமோடு இன்ட்ரிகேட் ரூட் கனெக்ஷன் இருக்கும் டபிள்யூ 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 வுட் வைட் வெப் எதில் அவங்க சிம்பயோசிஸ் பண்ணுவாங்க ஃபங்காய்ஸ் இருக்காங்க அவங்களோட கனெக்ஷனுக்கு ட்ரீ மைக்ரோ ஆர்கானிசம்ஸ் இருக்காங்க அது எனக்கு பார்க்கணும் அதில் லேர்ன் பண்ணணும் அதுக்கு நான் மரங்கள் நடுவது பண்ணுறேன் பட் டீப்பாக போகணும் செகண்ட் எஸ்னா ஸ்பிரிச்சுவாலிட்டி ஸோ நான் சொல்லுவேன் நம்மளுக்கு நம்ம தான் தெரியல நம்மளோட இன்சைட் எது இருக்குது நம்ம எல்லாம் என்ன என்ன பண்ணிக்கலாம் அண்ட் நம்ம வேர்ல்டுக்கு சேஞ்ச் பண்ணுக்கு போவாங்க ஸோ ஃபர்ஸ்ட் எனக்கு பார்க்கணும் எதில் என்ன டேலண்ட் இருக்காங்க எனக்கு பீஸ் எனக்கு ஒரு ப்ராப்பர் ஷேப் இருக்கணும் அது ஃபர்ஸ்ட் எனக்கு பண்ணணும் ஸ்பிரிச்சுவாலிட்டியில் செகண்ட் இஸ் சஸ்டெயினபிலிட்டி ஸோ நம் என்னோடய சஸ்டெயினபிள் லிவிங் நான் எப்படி இருக்கேன் நான் என்ன ஈட் பண்ணுறேன் எப்படி ஸ்பீக் பண்ணுறேன் அது எல்லாம் சஸ்டெயினபிலிட்டி என்வாயன்மெண்டல் சஸ்டெயினபிள் லிவிங் என்னோடய லைஃப் ஸ்டைல் அண்ட் ஃபோர்த் ஆர் ஸ்பேஸ் நம்ம சொல்லுவாங்க தட் மார்ஸில் நம்மளுக்கு மரம் வைக்கணும் பட் நம்ம ஏர்த்தில் தான் ட்ரீஸ் கட் பண்ணுறாங்க அது இருக்குது பட் ஸ்பேஸ்லும் ரொம்ப இப்போ ஃப்யூச்சர் இருக்குது அது நெக்ஸ்ட் டேர்ன் இருக்குது ஸோ அதிலும் எனக்கு பார்த்துட்டு ரீசர்ச் பண்ணணும் சூப்பர் சூப்பர் என்னென்னா இன்றைக்கி இருக்கிற ஒரு கிளைமேட் சேஞ்ச் பருவநிலை மாற்றம் இதில் எனக்கான இந்த உலகத்துக்கான தேவையான ஆக்சிஜனை நான் உருவாக்குவேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நாட் ஒன்லி ஹியர் மற்ற கிரகங்களையும் நோக்கி நான் வந்து பயணிப்பேன் அப்படின்னு வச்சு உங்களுடைய தாட் ப்ராசஸ் எக்ஸலண்ட்டாக இருக்குது மேலும் உலக அளவில் பல விருதுகள் உங்களுக்கு வரும் ஏற்கனவே நீங்கள் யூகேயில் டயானா அவார்ட் அது வாங்கியிருக்கீங்க அது மட்டும் இல்லாமல் துபாய் குளோபல் அவார்ட் குளோபல் சைல்டு ப்ராடிஜி அவார்ட் அது வாங்கியிருக்கீங்க அது மட்டும் இல்லாமல் தொடர்ந்து இந்தியன் ஆஃப் த இயர் அதாவது இந்தியா இந்தியன் ஆஃப் த இயர்னு ஒரு அவார்டு எக்கோ ஹீரோ அப்படின்னு சொல்லிட்டு யூஎஸ்ஏ கலிஃபோர்னியாவிலேருந்து ஒரு அவார்டு உங்களுக்கு வந்திருக்கு குளோபல் சஸ்டெயினபிலிட்டி அவார்டு அந்த எஸில் ஒன் ஆஃப் தி எஸ் இஸ் சஸ்டெயினபிலிட்டி அதுலேயும் வந்து Global Sustainability Award, you have got it. Further, young challenge maker. You uh-huh. are making a lot of challenges to the world. You are making a lot of challenges to the world. The cartoon network is one of the most important things. You are a young challenge maker. You are a young challenge maker. You are a young challenge maker. எந்த கிளாஸ் படிக்கிறீங்க நான் இப்போ தான் ரீசெண்ட்லி தான் ஆறாவதில் வந்துட்டேன் என்னோட பத்த வயசு அப்படின்னா இந்த ஆறிலிருந்து அறுபது வரை அப்படின்னு அவர் கனெக்ட் பண்ணலாம் அந்த வேர்ல்டு லெவலில் யூ வில் மேக் த வேர்ல்ட் அஸ் க்ரீன் அண்ட் இட் வில் ஜெனரேட் லாட் ஆஃப் ஆக்சிஜன் ஃபர்தர் ரொம்ப நன்றி உங்களுடைய ஆக்சிஜன் எஃபர்ட் வந்து கண்டிப்பாக அந்தமான் நிக்கோபர் தீவுகளில் தெற்க சென்டினலில் இருக்கிற ஆதிவாசிகள் அவங்களுடைய சுவாசத்திற்காகவும் வாழ்க்கையினுடைய வெளிச்சத்திற்காகவும் கண்டிப்பாக உதவும் அதையும் பின்னாளில் மேரி ஜெனிட்டா படம் பிடிச்சு காண்பிப்பாங்க என்ற நம்பிக்கை எங்கிட்ட இருக்கு இல்லையா ஆமா எக்ஸ்ட்ரன் எக்ஸ்ட்ரன் உங்களை வாழ்த்துக்கிறோம் இப்ப நம்ம பிரியா கண்ணன் மேடம் பிரசித்தா மாதிரி அவங்கள மாதிரி வந்து ஒரு லட்சம் மரம் நீங்க நட வேண்டாம் ஒரு அட்லீஸ்ட் உங்களால முடிஞ்ச அளவுக்கு ஒரு மரத்தை வீட்டுக்குள்ளே உங்களுக்கு ஒரு மரம் நடுங்க ஒரு ஒரு வீட்லேயும் ஒரு மரம் நடுங்க இல்லையா ம இப்ப வந்து நிறைய பேர் வந்து சீட் பால்ஸ்ன்னு சொல்லி கொடுக்குறாங்க அந்த மாதிரி நிறைய பேருக்கு கொடுத்து இது மூலமாக வந்து ஒரு விழிப்புணர்வு ஏற்படுத்தி நிறைய பேர் வந்து மரங்கள் நட வந்து நிறைய பேர் நீங்கள் வந்து எக்ஸாம்பிளாக வந்து இருக்கலாம் ஸோ ஹேட்ஸ் ஆஃப் டு பிரசித்தா அண்ட் ஐ விஷ் யூ ஹாவ் டு பிளான் மோர் ட்ரீஸ் அண்ட் யூ ஷுட் மேக் அவர் அர்த் ஃப்ளரிஷ் இந்த மரங்கள்லாம் நட்ட உடனே பறவைகள் வந்து ரொம்ப ஜாலியாக வந்து உட்காருது இல்லையா அதை பார்க்கும்போது அவ்வளோ மகிழ்ச்சியாக இருக்குது பறவைகளில் பலவிதம் பறவைகள் பலவிதம் ஒவ்வொன்றும் ஒரு விதம் ஆனால் அந்த பறவைகளில் அந்த மரங்களில் வந்து உட்காந்த உடனே நீலகிரியில் குறிப்பாக மசினங்குடி அப்படின்ற இடத்துல ஒருத்தர் அங்கேருந்து போனாங்க இப்படி இவங்க ரிசர்ச் பண்ணப்போ வேர்ல்டில் ஃபுல்லாக சொல்லுவாங்க பறவைகள் இனம் அப்படின்னா ஸ்பீஷியஸ்னா நைன் தௌசண்ட் சிக்ஸ் செவன்டி டூ ஒம்பதாயிரத்து அறுநூற்று எழுபத்தி ரெண்டு ஸ்பீஷியஸ் இருக்குது இது எப்படிங்க கண்டுபிடிச்சாங்க இந்த மாதிரி அதாவது யார் அனன்யா விஸ்வேஷ் சுப்பிரமணியம் இப்போ நீங்கள் அவ்வளோ பேர்ட்ஸ் பார்த்தீங்க இல்லையா 
இதான் ஒன்று ரெண்டு பேர்ட்ஸை பற்றி சொல்லுங்களேன் ஏன்னா இந்த ஸ்பீஷியஸ் வந்து நான் இதில் வித்தியாசமாக இது பார்த்தேன் அப்படின்ட்டு இதான உங்கள் நினைவில் வர எதான ஒரு ஸ்பீஷியஸ் பற்றி என்னோட ஃபேவரட் பேர்ட் கேட்டிங்கன்னா அது கிரேட் இண்டியன் ஹார்ன்பில் அது வந்து கிரேட் இந்தியன் ஹார்ன்பில் கிரேட் இண்டியன் ஹார்ன்பில் ஓகே ஃபைன் ஸோ அது வந்து கேரளா வச்சு ஸ்டேட் பேர்ட் அண்ட் அது வந்து பறக்கும்போது ஹெலிகாப்டர் மாதிரி சவுண்ட் வரும் அண்ட் அதோட விங் ஸ்பேன் வந்து டூ டூ ஃபீட் ஸோ அது பார்க்குறதுக்கு ரொம்ப அழகாக இருக்கும் அண்டு நான் ஃபோட்டோஸ் எல்லாம் பார்க்கும்போது அது நெஸ்டிங் வந்து ரொம்ப டிஃப்ரெண்ட் ஸோ ஒரு மேல் அண்ட் ஃபீமேல் ஒரு இயர் லைக் ஃபார் லைஃப் டைம் பேர் ஆயிடுச்சுன்னா ஒரு டால் திக் ட்ரீ சூஸ் பண்ணி அதில் வந்து ஒரு ஹோல் பண்ணி ஃபீமேல் உள்ளே உட்காந்து ஃபெதர்ஸால் எக்ஸ்க்கு வந்து பெட் பண்ணி அதோடு வந்து பீக் வெளியே வர மாதிரி கேப் விட்டு பாக்கி எல்லா இடத்த கவர் பண்ணும் அப்போ வந்து அதுக்கு வந்து ஒரு டேஞ்சர் இல்லை எக்ஸுக்கும் டேஞ்சர் இல்லை அப்போ வந்து ஃபீமேல் உள்ளே இருக்கும்போது ஃபீமேலுக்கு சாப்பாடு எப்படின்னா மேல் வந்து காலையில் ஒரு தூரத்தில் போய் ஒரு ஃபிக்கஸ்னு சொல்லி ஒரு ஃப்ரூட் இருக்கும் ஆண்பில் அந்த ஃப்ரூட் சாப்பிடும் அப்போ அந்த ஃப்ரூட் கலெக்ட் பண்ணுறதுக்கு மேல் போய் அதோடய தொண்டையில் வந்து ஸ்டோர் பண்ணிவிட்டு கொண்டு வரும் கொண்டு வந்து அதே ரீகல் ஸ்டேட் பண்ணிவிட்டு அதுக்கு ஃபீட் பண்ணும் சூப்பர் சூப்பர் அதாவது ஒரு பறவை அந்த ஒரு பறவை தன்னுடைய இனப்பெருக்கத்துக்கும் அதே நேரத்தில் அதனுடைய அதனுடைய ஃபீமேல் பேர்ட் மேல் பேர்ட் ரெண்டும் வந்து எப்படி அந்யோன்யமாக இருக்குது எந்த இடத்துல இருக்குது டால் ட்ரீயில் போய் உட்காந்துருக்கோம் அந்த இடத்துல உட்காந்துருக்கோம் அப்புறம் அதனுடைய அதனுடைய த்ரோட்டில் வந்து கொண்டு வந்து ஃபுட்டை கொடுக்குது அப்படின்ற எவ்வளோ நுட்பமாக சொல்லும்போது உங்கள்கிட்ட ஆயிரம் கதைகள் இருக்குது அத்தனை பறவைகளை பற்றி இல்லையா ரொம்ப மகிழ்ச்சியாக இருக்க இருக்குது அதே நேரத்தில் யூ ஆர் தி யங்கஸ்ட் ரெப்டைல் ட்ரெயினர் வாழ்த்துக்கள் இல்லையா அதை பற்றி ஸோ எனக்கு வந்து ரெப்டைல்ஸில் வந்து ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்ட் இருக்குது பிகாஸ் நம்ம என்ன பண்ணுறோன்னா நான் பார்த்ததுல வந்து எங்கேயாச்சும் போகிறேன்னா நிறைய டிவியில் எல்லாம் பார்த்துட்ருப்பேன் அப்போ வந்து பார்ப்பேன் ஸ்னேக்ஸ் யாரோடாவது வீட்டுக்குள்ளே போயிடுச்சுன்னா உடனே கொல்லுறாங்க அதை அண்ட் ஸ்னேக்ஸ் ஆர் வெரி இம்பார்ட்டண்ட் ஃபார் ஆர் ஈகோ சிஸ்டம் அண்ட் ஸ்னேக்ஸ் வந்து கொல்லக்கூடாது பிகாஸ் அதை வந்து அதுக்கு வந்து தெரியாது அது எங்கே போகுது அது வந்து போகிறது வந்து ஷெல்டர் ஃபூடு ஸோ அது போகிறதுக்கு வந்து அது நம்ம வீட்டுக்குள்ளே கிடைக்கும் போது அது என்டர் ஆகுது வீட்டுக்குள்ளே ஸோ நம்ம வந்து ஃபர்ஸ்ட் ஸ்னேக் பார்த்தோன்னா அதை கொல்லக்கூடாது அண்ட் ஸ்னேக் எங்கே இருக்கோ அதே வந்து நம்ம கொஞ்சம் டிஸ்டன்ஸில் போயிட்டு அது எந்த ரூமில் இருக்கோ அதை க்ளோஸ் பண்ணிவிட்டு நியரஸ்ட் ஸ்னேக் கேச்சர் கூப்பிட்டு அவங்க வந்து ரெஸ்கியூ பண்ணி அதை திரும்ப கொண்டு போவாங்க அப்போ அதுக்கும் ஹாமில் நம்மளுக்கும் ஹாமில் ரெண்டு பேரும் சேஃபாக இருக்கும் சூப்பர் சூப்பர் அதாவது பறவைகள் மட்டும் இல்லாமல் ஊர்வன அதை பற்றியும் மிக அதிகமான ஆராய்ச்சிகள் பண்ணியிருக்காங்க வாழ்த்துக்கள் இது மட்டும் நம்ம முதல்ல ஒரு விஷயம் சொன்னீங்க அதாவது ஆப் பற்றி இன்றைக்கி வந்து ஆண்ட்ராய்டு அண்ட் ஐஓஎஸ் ரெண்டு ஆப்பும் டெவலப் பண்ணிகிட்ருக்காங்க அதில் பல ஆப்ஸ் டெவலப் பண்ணுறாங்க அதில் பல சாதனைகள் பண்ணியிருக்கீங்க இல்லையா இதில் எப்படி இன்ட்ரெஸ்ட்டு என்ன ஆப் நீங்கள் டெவலப் பண்ணீங்க ஒரு நாளைக்கு டிவி பார்க்கும்போது ஒயிட் ஹார்ட் ஜூனியர் ஆடு வரும் எப்போ புதுசாக ஒயிட் ஹார்ட் ஜூனியர் ஓப்பன் பண்ணியிருந்தாங்களோ அப்போ வந்து ஒயிட் ஹார்ட் ஜூனியரில் படிக்கலான்னு இருந்துச்சு ஸோ அதில் வந்து ட்ரை பண்ணும்போது அது ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டிங்காக இருந்துச்சு அண்ட் நான் வந்து என்னோடய ப்ரீவியஸ் ஸ்கூல் இதுக்கு நான் ஆப் டெவலப் பண்ணியிருக்கேன் அண்ட் அதில் வந்து எப்படின்னா டீச்சர்ஸோட நேம் டீச்சர்ஸோட ஃபோட்டோ அண்ட் அவங்க பற்றி எல்லாம் எழுதியிருக்கு ஸோ யார் அட்மிஷன் எடுக்கிறாங்களோ அவங்க இந்த ஆப் யூஸ் பண்ணி அவங்க இப்போது யூஸ் பண்ணிகிட்ருக்காங்க அதை சூப்பர் வாழ்த்துக்கள் வாழ்த்துக்கள் ஏன்னா அதை தொழில்நுட்பத்தையும் பயன்படுத்தி முன்னேறுகிறீர்கள் இல்லையா ரொம்ப மகிழ்ச்சியாக இருக்குது நிறைய அவார்ட் யூசி மேக்ஸில் வந்து யூ கார் தி தேர்ட் பொசிஷன் ஓகே இன்டர்நேஷ்னல் இதில் அதை பற்றி ஸோ நான் வந்து அபாகஸில் வந்து இன்டர்நேஷ்னலி தேர்ட் பிளேஸ் என்னோடய ஏஜில் வந்து ஒன் லேக் பார்ட்டிசிபென்ட்ஸ் பார்ட்டிசிபேட் பண்ணியிருந்தாங்க ஆல் ஓவர் த வேர்ல்டு இதில் வந்து ஐ செக்யூர் தேர்ட் பிளேஸ் அண்ட் அதில் வந்து மென்டல் கேல்குலேஷன்ஸ் ஆஃப் மேத்தமெட்டிக்ஸ் அது எப்படி இருந்துச்சுன்னா அடிஷனும் மிக்ஸு சப்ராக்ஷனும் மிக்ஸ் எல்லாம் மிக்ஸாக இருந்துச்சு ஸோ அதில் வந்து டைம் லிமிட் ரொம்ப கம்மி எனக்கு தெரிஞ்ச ஒரு டென் மினிட்ஸில் ஹண்ட்ரடோ டூ ஹண்ட்ரட் சம்ஸ் ஸோ அது வந்து ரொம்ப ஃபாஸ்ட்டாக இருந்துச்சு பட் வெரி இன்ட்ரெஸ்டிங் பாராட்டுக்கள் ஏன்னா உங்களுக்கு வந்து இப்போ ஒ
எப்படி இதெல்லாம் ஆர்வம் வந்தது இப்போ அம்மா வந்து சப்போர்ட் பண்ணுவேன் அங்கே வந்து எப்படின்னா அம்மா வந்து டீச்சர் ஸோ எனக்கு வந்து அம்மா பேர் அம்மா பேர் ஸ்வேதா விஸ்வேஷ் ஓகே ஸோ அம்மா வந்து டீச்சர் ஸோ எனக்கு ஸ்டடீஸ்க்கு இஷ்யூ இல்லை எனக்கு வந்து அம்மா டீச்சர் ஆனதுனால அம்மா சொல்லி கொடுப்பாங்க அண்ட் அப்பா வந்து அதர் ஆக்டிவிட்டீஸ்க்கு ரொம்ப சப்போர்ட் பண்ணுவார் ஸோ எனக்கு எங்கே போகணுனாலும் அப்பா ஆல்வேஸ் ரெடி இந்த பறவைகள் ஆராய்ச்சி மூலமாக நிறைய விஷயங்கள் என்னென்னா குட்டி ஒரு ரெண்டே கால் அங்குலம் அவ்வளோதான் இருக்கும் ஒரு பறவை அதே பறவை ஒம்பது அடிக்கும் இருக்குது நூற்றி ஐம்பத்தாறு நூற்றி எழுபது கிலோ வெயிட் உள்ள பறவைகள்லாம் இருக்குதுன்னு இந்த மாதிரியான ஆய்வுகள் உலகத்தில் வந்ததற்கான காரணமே அனன்யா போன்ற மிகச்சிறந்த ஆர்வலர்களும் ஆராய்ச்சியாளர்களும் இல்லையா நிறைய அவங்க புத்தகத்தில் என்னுடைய ஏன்னா இதை நம்ம குறிப்பிட்டு சொல்லி இவங்கள பாராட்டணும் என்னென்னா நம்ம கண்ணில் வந்து இமை இருக்குது இமைகள் மேலேருந்து கீழே வரும் போகும் ஆனால் பறவைகளுக்கு மூன்று இமைகள் இருக்குது ஒன்று மேலேருந்து வரும் ஓகே இன்னொன்று தூங்கிறதுக்காக கீழேந்து அப்படி மேலே போய் மூடிக்குமா அது ஒரு இமை இன்னொன்று சைடில் வரும் சைட் ஃப்ரேம் இந்த சைட் ஃப்ரேம் இமைகள் அப்படின்னா இந்த மிகப்பெரிய ஒளி பறக்கும்போது அந்த ஒளி காற்று துகள்கள் இதுலேருந்து காப்பாற்றிக்கிறதுக்காக ஸோ இது எவ்வளோ முக்கியமான ஒரு சின்ன சின்ன செய்திகள் கூட உலகத்திற்கு எப்படி தேவைப்படுகிறது அப்படின்னு நினச்சி அனன்யா உங்களை சல்யூட் பண்ணுறோம் நீங்கள் அதற்காக உங்களுக்கு எங்களுடைய வாழ்த்துக்கள் மேடம் இப்போ இவங்களுடைய ரிசர்ச்லேருந்து நிறைய நீங்கள் ஏற்கனவே அனலைஸ் பண்ணிருக்கீங்க ஒரு மூத்த பத்திரிகையாளர் இந்த துறையிலையும் மிகச்சிறந்த அனுபவம் உள்ளவர் உங்களுடைய பதிவுகள் என்ன அனன்யா ஃபஸ்ட்டு சொல்லும் போது அனன்யாவை நிஜமாலுமே வந்து பாராட்டணும் ஒரு லெவன் இயர்ஸில் வந்து அவங்க வந்து அந்த பேர்ட்ஸை பற்றி சின்ன சின்னதாக வந்து ஆய்வு வந்து செஞ்சுருக்காங்க அதாவது அவங்கக்கிட்ட நான் பேசின போது அவங்க சொன்னது என்னென்னா எல்லா பேர்ட்ஸ்க்குமே வந்து தே ஹாவ் அ டிஃப்ரெண்ட் கைண்ட் ஆஃப் ஐஸ் அப்படின்றாங்க சிமிலராக எதுவுமே இருக்காது ஸோ அதை வந்து நான் ஃபஸ்ட்டு பைனாக்குலரில் நான் பார்த்துட்டு அதுக்கப்புறம் அதை வந்து நான் ஃபோட்டோ எடுத்து அதுலேயும் எனக்கு தெரியலன்னா அதை நான் என்லார்ஜ் பண்ணி பார்த்து அதோடய ஸ்பீஷீஸ் என்ன அப்படின்னு சொல்லி அதுக்குண்டான ஒரு புக்கை நான் வந்து இது ரெஃபர் பண்ணி அதோட பேர் அதோட ஹேபிட்டாட் எல்லாமே நான் வந்து தனித்தனியாக வந்து இது பண் எழுதுவேன் அப்படின்னு சொன்னாங்க ஸோ இவ்வளோ ஒரு ரிசர்ச் ஒரு சின்ன விஷயங்கள் கூட நம்ம வந்து தப்பாக பண்ணிடக்கூடாது கரெக்டாக கொடுக்கணும் அப்படின்ற அவங்களோட அந்த ஆர்வம் அதை ஏர்லி மார்னிங் ஃபைவ் ஓ கிளாக் எந்திரிச்சு போய் வந்து அந்த பேர்ட்ஸ் எல்லாம் போய் பார்க்கணும் அப்படின்ற அவங்களோட அந்த இது வந்து நிஜமாலுமே வந்து பாராட்டக்கூடியது தான் ஆக்சுவலாக பேர்ட்ஸ் நிஜமாகவே ரொம்ப அழகானது தான் ரொம்ப அழகான க்ரீச்சர்ஸ் அவங்க ஒரு ஒரு பேர்டுமே ஒரு ஒரு நம்ம வீட்டில் காக்கா எடுத்துக்கோங்களேன் அதுவே கூட ஒரு அழகான ஒரு பறவை தான் இன்ஃபேக்ட் இட் கம்யூனிகேட்ஸ் வித் யூ உங்ககிட்ட அது வந்து கம்யூனிகேட் பண்ணும் நல்லாவே நீங்கள் கம்யூனிகேட் பண்ணும் நீங்கள் ஒரு கைப்பிடி சாதம் வந்து ரெகுலராக அந்த டைமுக்கு நீங்கள் வச்சிங்க அப்படின்னா கரெக்டாக அந்த டைமுக்கு வந்து உங்கள் வீட்டு வாசலில் வந்து சத்தம் போடுங்க So, it is a very beautiful and, என்ன சொல்கிறது ரொம்ப அழகான ஒரு க்ரியேச்சர் அது அதை வந்து நீங்கள் ஒரு டூ ஃபிஃப்டி க்ரீச்சர்ஸ் வந்து நீங்கள் டூ ஹண்ட்ரட் மேலே அந்த க்ரீச்சர்ஸ் வந்து நீங்கள் ஆய்வு பண்ணியிருக்கீங்க அண்ட் என்னை பொறுத்த வரைக்கும் இந்த மாதிரி ஒரு புக்ஸ் வந்து இந்த புக்ஸ் வந்து எல்லா ஸ்கூல் லைப்ரரிஸில் வந்து இருக்கணும் ஆக்சுவலாக ஏன்னா நிறைய பேருக்கு வந்து தெரியாது நம்மளுக்கு தெரிஞ்ச ஒரு நாலஞ்சு பறவைகள் மட்டும் இல்லாமல் இந்த மாதிரி நிறைய ஸ்பீஷீஸ் அந்த ஸ்பீஷீஸோட அந்த நேம் அண்ட் அவங்களோட சின்ன சின்ன ஹேபிட்ஸ் அது அது மாதிரி வந்து எல்லா குழந்தைங்களுக்கும் அது தெரியணும் ஸோ பிரசுதி அண்ட் அனன்யா தே யூ போத் ஆர் அமேசிங் ஆக்சுவலி அவங்க வந்து ரெண்டு பேருமே வந்து ஒரு என்வாயன்மெண்ட்டை வந்து உருவாக்குறாங்க இப்போ சிட்டுக்குருவி எல்லாமே காணாம போயிடுச்சு எங்கேயாவது வந்து எப்பயாவது நம்ம கண்ணில் பார்த்தா யூ அவ்வளோ சந்தோஷமாக இருக்குது ஸோ இவ் ஒரு ஒரு ஃபாரஸ்ட் உருவாகும் போது கண்டிப்பாக வந்து அதை தேடி வந்து பறவைகளும் வந்து உருவாகும் ஸோ ஹேட்ஸ் ஆஃப் போத் ஆஃப் யூ பாராட்டுகள் வாழ்த்துக்கள் அதாவது ஆப் டெவலப்பராக உங்களை பார்க்கின்ற போது தொழில்நுட்பம் உங்ககிட்ட இருக்குது அதனால் தொழில்நுட்பம் உன் விரலின் என்ன சொல்ல தொழில்நுட்பம் உன் விரலின் பொழில் சொர்க்கம் பொழிகின்ற சொர்க்கம் தொழில்நுட்பம் உன் விரலின் பொழில் சொர்க்கம் எழில் பறவை உன் விழியின் ஒரு அருமையான காட்சி பதிவோடு நம்ம பார்க்குறோம் அந்த பறவைகள் எல்லாம் சுற்றி வந்து உங்களை அப்படியே பாராட்டி பாராட்டி மகிழ்கிறது அப்போ எழில் பறவை உன்னுடைய விழிகளின் மொழி பக்கம் உன்னை நீ பேசுறது அதை கேட்டுகிட்டே இருக்குன்னு சொல்லலாம் அந்த இந்த சூழலில் நான் உங்கள் அத்தனை பேரும் சேர்ந்து எல்லா இடங்களில் இருக்கிற பறவைகள் அத்தனையும் ஒன்றா
கீழ் திசை வெளுக்கும் முன்னே பறவைகளின் கூட்டம் எல்லாம் வாழ்த்து திசை பாடும் அனன்யா நீ வாழ்க வாழ்க என்று என்று அத்தனை பேரும் பாராட்டி மகிழ்கின்றோம் ஒரு அருமையான நிகழ்ச்சியில் பங்கு பெறுகின்ற போது பலர் இதற்கான ஒரு தாக்கம் என்ன தாக்கம்னா ஒரு ஆக்கமுள்ள தாக்கம் மனசில் ஏற்படுது அதை தான் மூன்று மாணவிகள் ரொம்ப அழகாக அபிராமி புதுக்கோட்டையிலிருந்து அதே போல் யுகாசினி அவங்க வந்து காஞ்சிபுரம் அருகில் ஒரு கிராமத்துலேருந்து வந்திருக்காங்க உங்கள் கிராமத்தினுடைய பேருமா அரும்புலியூர்ன்ற இடத்துலேருந்து வந்திருக்காங்க அதே போல் ஏக்கனாம்பேட்டைன்ற கிராமத்துலேருந்து பவித்ரா வந்திருக்காங்க மூன்று பேரும் தன்னுடைய பதிவுகளால் ரொம்ப அழகாக சொன்னாங்க இன்றைய நிகழ்ச்சியில் உண்மையில் என்னென்னா மக்கள் எதிர்பார்ப்பு என்னென்னா இப்படிப்பட்ட சாதனையாளர்கள் எப்படி இவங்கெல்லாம் சாதிக்கிறாங்க ஒவ்வொருத்தரும் பேசுகின்ற போது குறிப்பாக நம்ம மேரி அவர்கள் பேசுகின்ற போது எப்படி அவங்க இணையத்திலிருந்து இணையற்ற புகழை இன்று அடைந்திருக்கிறார்கள் இணையன்றது நம்ம சொல்வது கிராமம் இணையம்ன்ற கிராமத்திலேருந்து இணையற்ற புகழை அடைந்திருக்கிறார்கள் அதை பார்க்கின்ற போது மகிழ்ச்சி அதே போல் ஆசிரியர் பூங்குழலி அவங்களுடைய நல்லாசிரியர் லட்சிய ஆசிரியர் அப்படின்னு சொல்லிக்கிட்டே போகலாம் ராஜராஜேஸ்வரி அவங்களுடைய வாழ்க்கையை வந்து ஒரு ஆரி அந்த தொழில்நுட்பம் கலைநுட்பமான ஒரு பதிவை அவங்க சொன்னாங்க சூப்பர் என்னென்னா இன்றைக்கி உலக அளவுக்கு இன்றைக்கி எந்த மரத்தை நான் இனிமேல் போய் பார்த்தாலும் கண்டிப்பாக பிரசித்தி தான் ஞாபகம் வருவாங்க காரணம் அவங்களுடைய அழகான அந்த ஒரு சாதனை தான் இல்லையா இந்த நான்கு பேர் அது மட்டும் இல்லாமல் எல்லா பறவையும் எப்படி அன்றைக்கி நடிகர் திலகம் அவர்கள் காக்கா காண்ட ஒரு பாட்டு பராசக்தி படத்தில் அன்லேருந்து ஆரம்பித்து பறவைகள் பலவிதம் ஒவ்வொன்றும் ஒரு விதம் அந்த பாடல்களை நீ கேட்கின்ற போது நமக்கு அனன்யா தான் மனசில் வருவாங்க இந்த நிகழ்ச்சியில் மிக அருமையாக உள்வாங்கி நான் ஏற்கனவே பல ஆண்டுகளாக இப்படிப்பட்ட மகளிரை முன்னுக்கு கொண்டு வர வெளிச்சம் போட்டு காட்டுகிறேன் அவர்களுக்கான வழித்தடத்தை உருவாக்குகிறேன் என்ற ஒரு பதிவோடு தன்னுடைய அருமையான பதிவுகளை இந்த இடத்துல சேர்த்து சொன்னார்கள் நம்முடைய சிறப்பு விருந்தினர் திருமதி பிரியா கண்ணன் அவர்கள் இவங்களை பாராட்டி மொழிகின்றோம் நேர்களே நீங்களும் இப்படிப்பட்ட நிகழ்ச்சியில் கலந்து கொள்ளலாம் என்ற அறிவிப்பை நான் சொல்லுவதற்கு முன்னால் நாம் சிறப்பு விருந்தினர் உங்களுக்காக என்ன செய்தி வச்சுருக்காங்க அப்படின்னு கேட்கலாம் இங்கே இருக்கிற எட்டு பேருமே எட்டு முத்துக்கள் அப்படின்னு நான் வந்து சொல்லுவேன் ஒவ்வொருத்தரும் ஒவ்வொருவரோட ஒரு ஒரு துறையில் வந்து அவங்க வந்து அவங்களோட தனி முத்திரையை வந்து பதிச்சுட்டு வராங்க எல்லாருக்குமே ஒரு திறமை வந்து இருக்குது யாருமே வந்து திறமைசாலிகள் இல்லை அப்படின்னு வந்து சொல்ல முடியாது உங்களோட திறமையை நீங்கள் வந்து கொண்டு வந்து இவங்கள மாதிரி நீங்களும் வந்து ஒரு முத்தா வந்து வெளியே வரணும் அப்படின்றது தான் வந்து என்னோடய ஆசை அந்த முத்துக்களை வந்து என்னோடய பத்திரிகையில் நான் பதிவு பண்ணணும் அப்படின்றது என்னோடய மிகப்பெரிய விருப்பம் நன்றி சூப்பர் ரொம்ப அருமையாக சொன்னீங்க எங்கும் சிதறும் எண்ணங்கள் அனைத்தையும் இழுத்து வருவது கீதம் அந்த சிதறும் எண்ணங்கள் அத்தனையும் இழுத்து வருவது கீதம் துள்ளாத மனமும் துள்ளும் அப்படிப்பட்ட இழுத்து வருகின்ற கீதம் தான் அது இணைத்து மகிழ்வதும் கீதம் அனைத்தையும் எண்ணங்களை இணைத்து மகிழ்வது கீதம் இணைத்து மகிழ்வதோடு மட்டுமல்லாமல் அது துயர் இருளை மறைத்திடும் கீதம் துள்ளாத மரம் துள்ளுள்ள பாடலில் வர வரிகள் தான் நமக்கு நினைவு கொள்கிறது அப்படிப்பட்ட எண்ணங்களை செயலாக்குகின்ற விதமாகத்தான் இத்தகைய சாதனையாளர்கள் தங்களுடைய சாதனைகளை படைத்திருக்கிறார்கள் தொடர்ந்து படைக்கின்றார்கள் இவர்கள் அத்தனை பேரையும் ஐந்து சாதனையாளர்களையும் நாம் பாராட்டி மகிழ்கின்றோம் மீண்டும் கடவுள் எழுப்பி அதே போல் சாதிக்க துடிக்கின்ற அந்த மூன்று மாணவிகள் அது மட்டுமல்லாமல் பல மாணவிகள் இந்த நிகழ்ச்சியை பார்த்து கொண்டிருக்கிறீர்கள் உங்கள் அத்தனை பேரையும் பாராட்டுகின்றோம் ஒரு சிறப்பான பதிவாக இந்த நிகழ்ச்சிக்கு வந்து ஒரு அருமையான இந்த பதிவில் தன்னை இணைத்து கொண்டு அனைவரையும் வாழ்த்தி வழிகாட்டி மகிழ்ந்த நம்முடைய சிறப்பு விருந்தினர் திருமதி பிரியா கண்ணன் அவரை வாழ்த்துகின்றோம் நேர்களே நீங்களும் இந்த நிகழ்ச்சியில் பங்கு பெறலாம் நீங்கள் சாதனையாளர் கண்டிப்பாக நீங்கள் சாதனையாளர் தான் எழுதுங்கள் உங்களுடைய சாதனை விவரங்களை இதோ உங்களுக்காக திரையிலே அருமையாக இந்த முகவரி கொடுக்கப்பட்டுள்ளது மேலும் மின்னஞ்சலும் இருக்கிறது உடனடியாக எழுதுங்கள் மாணவர்களும் எழுதலாம் நீங்கள் சாதிக்க துடிப்பவர்கள் தானே நாம் சந்திப்போமா கண்டிப்பாக சந்திப்போம் சாதிப்போம் சரித்திரம் படைப்போம் நன்றி வணக்கம் வணக்கம்